Dobar vam dan. Izvinite zbog ovih tehničkih smetnji koje su nastale na početku naše današnje sesije kruga 99. Dakle, otvaram našu redovnu sesiju asociacije nezavisnih intelektualaca kruga 99. Juče je sahranjen profesor doktor Emeritus Ismet Dizdarević. Profesor Zdarević je bio jedan od najstarijih članova kruga 99, odnosno od članova koji su najduže, ja mislim skoro 25 godina, da je bar bio redovni član skoro na svakoj sesiji, sve do ga je zdravlje služilo na krugu 99. Teško je u ovom trenutku izrazati sva osjećanja koja čovjek u ovom trenutku može da iskaže imajući u vidu toplinu s kojom je plinio profesor Izdarević sve nas. Zato dozvolite da na početku današnje sesije održimo jednu kraću, manju komemoraciju tim povodom. Zamolio bi Bojana Šošića, člana Kruga 99, da u tom kapacitetu, a i kao njegov student, a i sam sam bio i njegov student, progovori više o profesoru i sve tu ne zaraviću. Izvolite moje. Profesor Ismet Dizdarević je za psihologiju i psihologiju u Bosni i Hercegovini desetljećima bio ono što englezi opisuju sintagmom towering figure. Imao je ulogu kule oko koje se gradila čitava jedna profesionalna zajednica. A on je imao uvijek šta da toj zajednici doda i ponudi. U toj svojoj ulozi je neretko nadkrovljivao, možda i zasjenjivao druge, ali ne bez iskrene želje i najbolje namjere da drugi, uglavnom njegovi studenti, izgrade vlasti, čist put i karijeru u psihologiji. A njegovo viđenje psihologije je bilo jasno i beskompromisno, izgrađeno kroz bogatu i plodnu karijeru, kako je zapravo teško u današnjem dobu svjedočiti. Ismet Dizdarević je bio kompletan psiholog. Rođeni Mostarac ostao je uvijek privržen rodnom gradu, ponosan na svoju porodicu i naročito njene partizanske izdanke. Naravno, Veležu, gdje je jedno vrijeme bio angažovan kao sportski psiholog, premda ih ima koji vele da i sam toliko dobro igrao futbal da bi sigurno imao sjajnu karijeru u tom sportu da se opredijeli za takav životni put. Kao beogradski džak često se i rado prisjećao profesora od kojih je učio, na čelu s akademikom Borislavom Stevanovićem, utemeljiteljem discipline na univerzitetu u Beogradu i svojevremeno učenikom velikog Charlesa Spiermana na King's College u Londonu. Dizarević je s ponosom isticao da je Stevanovićevo istraživanje našlo svoje mjesto i u glasovitoj eksperimentalnoj psihologiji Roberta Sešansa Woodwardu. Ismet Dizdarević je održavao kontakte sa Stevanovićem i dugo nakon završetka studija u Beogradu. Vrijeme i okolnosti u visokom obrazovanju od sredine 20. stoljeća na ovamo iz teme gde su se promijenili, ali Dizdarević nije gubio nit pedagoških primjera od kojih je učio, uključujući Baju Bajića ili živopisnog psihometričara Živorada Žižu Basića, kao ni lekcije koje je stekao kroz cimere tokom teškog studentskog života Mustarca, koji je Beograd došao s velikim starinskim kartonskim koferom. Karijera ga je vodila ka raznim oblastima primjenjene psihologije i možda je najznačajnije njegovo formativno iskustvo bilo u radu kao industrijskog psihologa u tekstilnoj industriji. Nije se libio da se osloni na kolege iz drugih struka koji su mu pomogli da praktično bez temelja osobi praktu u toj oblasti spremno tražeći da uči od iskusnijih kolega iz Slovenije. A do kraja života je gajio zahvalnost za one koji su mu u tom putu pomogli iskustvom, pa i mudrošću, jer u tom vremenu nije bilo lako uvidjeti koju vrijednost psihologija može da doda proizvodnom procesu u takvom kontekstu. Iskustvo koje je stekao u kliničkim oblastima, vjerovatno ga je najjasnije odredilo u insistiranju na čuvanju čistoće psihologije, kao i 
što je i Stevanović bio prvi čisti psiholog u Srbiji, tako i Dizarević odlučio da ne pristaje na podjernjivanje psihologije drugim oblastima. Ma kako privlačna bila primanja u unosnoj industriji ili prestižan imič bijelog mantila. Iako sa značajnim iskustvom u primjenjenim oblastima, uključujući psihologiju obrazovanja, psihologiju rada, sportsku psihologiju i kliničku psihologiju, te cijeloživotno zanimanje za posebna pitanja kao što su problemi ovisnosti, doktorirao je u oblasti kognitivne psihologije, po problemima kojima se bavio rado se identifikovao kao socijalni psiholog, a kao profesor na prvoj mjesto je s pravom stavljao oblast psihologije ličnosti te najpsihološkije od svih psiholoških disciplina. Uvijek vedar po prirodi gradi objektivne stavove o struci i kolegama, a neke bi možda iznenadilo da kažem da je bio isklon šali i na vlasti račun. Meni će svakako u dragom sjećanju ostati kako me zbog mojih sklonosti bavljenju temeljnim pitanjima psihologije znao šaljivo nazivati fundamentalistom. Slične izazove imao i kasnije u karijeri, kao već etabliran i prepoznat stručnjak u jugoslovenskim okvirima. Doktorirao na Univerzitetu u Sarajevu kao prvi doktor psiholoških nauka iz Bosne i Hercegovine. Zanimljivom i izazovnom tezom u tada još prilično svježoj oblast kreativnosti. Njegovi nalaz stigli su i do velikog Petera Gilforda, ali Dizarević je pred sebe postavio težak zadatak osobljivanja čitave discipline u Bosni i Hercegovini nerijetko protiv struja koje su vladele u psihologiji u Jugoslaviji, s već jasnim profilima škola koje su se tokom 20. stoljeća izgradile u Zagrebu, Beogradu i naravno Ljubljani. Presudno je u tome bilo uspješno vođenje šestog kongresa psihologa u Jugoslaviji 1978. godine, kada je još bio docent, u svesrdnu pomoć političkih i privrednih aktera Sarajeva koje je u tom trenutku i samo u cijelini tražilo i gradilo svoje mjesto u saveznim okvirima. Psihologija se u nastavnom smislu 1989. godine prvenstveno upravo zahvaljujući naporima Ismeta Dizarevića odjeljuje od dotadašnjeg ocijeka za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Premda je društvo psihologa Bosne i Hercegovine osnovano već više od dvije decenije ranije, 1964. godine, Ovaj trenutak s pokretanjem prvog ocijeka za psihologiju BiH je za Dizarevića predstavljao prelomnu tačku u konsolidovanju zasebne struke psihologa u našoj zemlji. Probrani studenti su slani u druge centre u Jugoslaviji da uče i da se vrate u Sarajevo. Naravno, zbilja je htjela drugačije. U posljeratnom periodu valjalo je nadoknađivati propuštene prilike. Izmed Dizdarević se ponovo posvetio ocijeku, ali i javnom djelovanju, naročito kroz institut za istraživanje zločina protiv čovičnosti i međunarodnom pravu. Stekao je već u prijeratnim godinama imič popularizatora nauke u vlastoj oblasti, spremno iznoseći stavove o kompleksnim društvenim pitanjima i izazovima, uvijek težeći da u njima nadiđe puko zdravorazumske pojmanje zbilje. Takav je bio i kao profesor, uvijek insistirajući na čvrstom utemeljenju u raskoši psiholoških teorija koje je poznavao do tančina. Izuzetno pažljiv sagovornik, pamtio je sitne detalje iz života osoba kojima je volio biti okružen i radao im je posvećivao svoje vrijeme. Malo je ljudi koji su ponekad i uprkos svom socijalnom statusu tako neskriveno pokazivale emocije, saživljavajući se s nedaćama koje zadese osobe iz njegovog okruženja. Radio je neumorno, pisao temeljito. Sve do izbijanja pandemije COVID-19 nije propuštao sesije kruga 99 kojim je bio iskreno posvećen. I na sesijama je redovno učestvao u diskusijama, autortativno komplementirajući vidjenja najrazličitijih tema pogledom iz psihologije. Psihologija i psiholozi u Bosni i Hercegovini imali su u izmetu Dizdareviću toranj s kojeg su se nadaleko pružali široki i jasni vizdijici iz kojih se moglo prelaziti u druge krajeve. Baš kakve su uvijek vile i kule mostare njegovog rodnog grada. Moj iskreno saučešće Jasmini, rođacima i mnogobrojnim prijateljima našeg profesora izmetu Dizdarevića.
Neka je lahka crna zemlja, profesor Dizarević. Ali život ide dalje i mi nastavljamo sa našom današnjom sesiji, kruga 99. Danas obilježavamo Internacionalni dan ljudskih prava, 75 godina od kada su Ujedinje nacije 1948. godine osvojile opštu deklaraciju ljudskih prava. Deklaraciju su pozvane sve nacije na priznanje urođenog dostojanstva jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske zajednice kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu. Nakon toga slijedile su ratifikacije i donešenje drugih brojnih dokumentata istog značenja poput Evropske konvencije o ljudskim pravom. Ali odnos između deklarativnog i stvarnog, zbiljskog i umnog, stalno je opis. Mjerlo historijske vrijednosti umnog, deklarativnog, je u praksi. Dakle, u onoj mjeri, mjeri stvari, kojoj se umno i deklarativno manifestuju i materializiraju u stvarnosti u zbiljskoj historijskoj praksi. Zbog toga smo današnju temu sesije naslovili pomalo dio bolšno. Ljudska neprava, ovo u zagradi ne, neprava je opstanak domaćeg i internacionalnog poredka. Naši uvodničari su profesor dr. Lada Sadiković, fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, profesor dr. Enis Omerović, pravni fakultet Zenica i profesor dr. Albin Muslić, pravni fakultet Bihać, ali gostujući u Tuzli i Zenici. Pored toga, Lada i Enis su članovi kruga 99, Albin i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zašto diabolično? Naprosto, dok se svakodnevno sistematski ubijaju ljudi, ne samo žene i djeca, kako se stalno isiče po medijima, već svi ljudi u Gazi, tom najvećem koncentracijonom logoru u svijetu, mi koji smo to već jednom preživjeli 90-ih u opkoljenim gradovima i enklavama, Nemamo pravo na rondušnost, niti elaboraciju bez jasnog govora. I istinu o zbivanjima, koliko i solidarnost prije svega. Sjećam se suza Izata Srajrića, pjesnika, na početku još rada kruga 1993. godine, dok je proklinjao vlaste zablude i vjeru da se svaki čovjek mora identificirati sa ljudskim pravima i slobodama Salmana Ruždija kao osobi, sve dok se Sarajevski Salman i Ruždiji nisu počeli ubijati po stanovima, ulicama i sokacima kao na safariju, uz strašnu ravnodušnost i gluhoću svijeta, kojeg je moćna propaganda, kao i danas, držala u laži, savučešništvu i pokornosti pred dolazećim zlom. Ljudska prava su ideologija, mislili smo tada, kojom se nemoćni drže u snu i nedostižnoj konstrukciji nade. Ali uvjerili smo se, baš mi, sa iskustvom Sarajeva i Bosne i Hercegovine, da bez povjerenja univerzalne vrijednosti ljudskih prava, razmjere genocida, i masovni ratni zločina bile bi veće. Nikada Sarajevo i Bosna i Hercegovina ne smiju zaboraviti doprinos najvećeg pokreta intelektualaca Evrope u 20. stoljeću za slobodno jedinstvo na Sarajevo i Bosna i Hercegovina, koji su mobilizirani baš na vrijednostima ljudskih prava i humanizma. Podsjećam, tada je na inicijativu Kruga 99 skupljeno 200.000 potpisa u opkoljenom gradu Sarajevu po snajperi i milijon potpisa iz 56 zemalja u svijetu gdje su intelektualci bili ti koji su raznosili istinu o Sarajevu i propagirali 
potpisivanje, lično potpisivanje milijon građana u svijetu za ovu deklaraciju. Siguran sam da je imala svoj odjek. Onda kada je presnik Širak dao konačno, ako on štrajka po 21. dana glađu naših prijatelja pred teatrom Sole, del Sole u Parizu, kada je konačno pod pritiskom vlaste javnosti i ovoga štrajka sa stalnim kontaktom s krugom 99, konačno dao odobrenje da se deblokira Sarajeva do Bosna i Hercuna i počne akcija NATO pakta. Izraelski genocid u Gaze sad je očito koliko je i stvarne namjer i nezaškriveni real politički povodi i ciljevi očito je već danas. Da nije u pitanju jevrojsko-muslimanski sukov, nego puki interesi, nafta, plin i drugi interesi. O manipulaciji u ovom vremenu i na ovu temu govorit ću biduće nebo. Biće izvetno zanimljiva tema. Stečeni benefit vlade i države Izraela zbog holokausta na čemu su decenijama gradili otvorenu i prešutnu podršku vlada većine zemalja u svijetu za ono što su radne palestincima, sada pada i uvod. Objektivno će past, ako ne danas, pa će sutra. Globalna manipulacija i ograničavanje prava na slobodu, na slobodnu riječ i istinu o genocidnim namjerama Izraela sve je jače. Izrael nije jevrejski narod, ali i raste nada. Prvi put nakon Sarajeva i Bosne i Hercegovine u 21. stoljeću sve više se dižu glas studenti, umjetnici, sindikati, političke partije, najpoznatiji univerziteti, spontani i organizovani pokreti građana u cijelom svijetu a na zapadu posebno protiv kolaboracionističkih vlada za kršenje svih vrijednosti ljudskih prava i dehumanizacije palestinaca. Deklaracija o ljudskim pravima, koliko god bila pretvorena u ideologiju i instrument vladajući sila dominacije, zahtjev za primjenu njene vrijednosti ostaju pravi još čvršći putokaz i inspiracija za otpor slobodnog dijela čovečanstva. Ipak, bosanski slučaj diskriminacije kao političkog sistema još traje. Da li će presude Evropskog suda za ljudska prava u našem slučaju ostati čvrst temelj i jasna vidja za izgradnje moderne Bosne i Hercegovine? Značimo više, možda već sutra, ali u budućnosti svakako. Kako god, one će ovisti o našem povjerenju u njih i konkretnom angažiranju svakog pojedinca i na svaki dostojanstven način. Otpor diskriminaciji i naravropravnosti ljudi i građana u našoj zemlji mora biti transparentan i jasan, a zalaganje Još odlučim. A sada dajem naš riječ našu prvoj učarnji profesor Satikoć. Evo sam da ovu malo pomirim. Improvizovanu tehniku rada kruge dede. Evo sam da sekundica. Evo ga. Hvala predsjedniče. Dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam i ovi koji su ovdje sa nama i ovi koji nas prati putem Zuma i Facebooka. Dan ljudskih prava svakako je prilika da ponovno ukažemo na značaj Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja je ne samo najvažnija odreda općeg okvirnog porazuma za mir u Bosni i Hercegovini, nego i ustavni instrument Evropskog javnog poredka i kamen temeljac celokupnog razvoja i napretka izgradnje Bosne i Hercegovine kao demokratske, pravne, ekonomske, socijalne, kulturne i svake druge države 
kako članice Vijeća Evrope, tako i Evropske unije. Prioritet Evropske konvencije nad aneksom 4 ustavom Bosne i Hercegovine i njenu direktnu primenljivost koja je sadržana u članu 2.2 aneksa 4 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ustava Bosne i Hercegovine, što smo mnogo puta predsjedniče ovde napomenuli i borimo se već dugi niz godina da se to prihvati i u javnom mnjenju i da to bude zvanični prijevod Dakle, jer još uvijek nemamo zvaničan prijevod aneksa 4 Ustava Bosne i Hercegovine, nego koristimo englesku verziju, a imamo nezvaničan prijevod Ustava. Dakle, konačno je potvrdila i Venecijanska komisija, odnosno Evropska komisija za demokraciju putem prava, koja je i u proteklih 20 godina došla do mnogo važnih zaključaka koji u potpornosti mijenjaju sliku o Bosni i Hercegovini kao državi, koja shodno Dejtonskog sporazu u već 28 godina sprovodi mir. U tom smislu, Venecijanska komisija je u odnosu na Bosnu i Hercegovinu egzaktno utvrdila da inicijativa za izmjenu aneksa 4 Ustava Bosne i Hercegovine upravo može doći izvana. Pa se evo pitamo zašto nije u proteklih 30 godina ta inicijativa došla pravo vremeno kako bi nam uštedjala i život koji je prošao i vrijeme i novac i sve drugo. Iz toga zaključujemo da tu nema više mjesta prijetnjama ratom ili mirom kada se spomene pitanje uspađivanja odredbi aneksa 4 sa Evropskom konvencijom. I također napominjemo da su izmjene Ustava Bosne i Hercegovine u Evropskom prostoru, citiram Venecijansku komisiju, iz nacionalnog pitanja prešle u jeri evropskih integracija i postale izrasto evropsko pitanje upravo u pogledu standarda demokracije, vladavine prava i ljudskih prava. Pa se opet s toga pitamo zašto to u Bosni i Hercegovini nije iz nacionalno prešlo u izrasto evropsko, to je pitanje evropskih integracija. Venecijanska komisija je također upozorila da je Bosna i Hercegovina sve nedostatke trebala i morala otkloniti prije samog članstva u Vijeću Evropi, te da je to svakako posebna država u kojoj je međunarodni uticaj takav da su kontrola na doba procesa i suština ustavne reformi u rukama međunarodnih aktera. Dakle, sad imamo i crno na bijelo da cjelokupni proces izmjene Ustava Bosne i Hercegovine saglasnost odredbi aneksa 4 općeg okvirnog sporazuma sa Evropskom konvencijom nije u rukama onih građana, pripadnika, pojedinaca pod jurisdikcijom države, nego upravo u rukama međunarodnih aktera. Dakle, smatram da su ovo velike novine u odnosu na ono do sada prihvaćeno mišljenje koje je bilo sve ono što se vi dogovorite, mi ćemo prihvatiti. Istovremeno je komisija utvrdila, dakle Venecijanska komisija, da su u procesu evropskih integracija posebno osnovna pravila i principi utvrđene od strane evropskih sudova i organizacija postali ne samo inspiracija, što bi svakako trebali biti u odnosu na više od 70 godina postojanja Evropskog suda za ljudska prava i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava, nego, naglašavam, neposredna pokretačka snaga za nacionalne ustavne reforme. Dakle, sve ono što je sadržano u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava trebalo je i moralo je postati naša neposredna pokretačka snaga, ali i snaga kako Vijeća Evrope i Evropske unije da nas u tom smislu podrži i pomognu i kako finansijskim, tako i svim drugim instrumentima, kako bi to postalo naša snaga za nacionalne ustavne reforme. Posebno je važno istači da Bosna i Hercegovina koja postupa suprotno Evropskoj konvenciji ne predstavlja samo otežavajuću okolnost u odnosu na odgovornost same države prema Evropskoj konvenciji, nego ovo je dakle još mnogo važnije za Evropu nego za nas ugrožava buduću učinkovitost mehanizma same konvencije. 
Ljudska prava koja sadrži Evropska konvencija o ljudskim pravima od životno su značaja za Bosnu i Hercegovinu. Pa je Bosna i Hercegovina kao država već u prvom mišljenju o prijemu Bosne i Hercegovine u Vijeće Evrope iz 2002. godine upozorena da ustavi celokupno zakonodavstvo uskladi sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima, iako je to već bila dužna učiniti danom potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pa se ovdje pitamo kakva je onda uloga Evropske unije bila kao potpisnika općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ako nas već danom potpisivanja, a i danom prijema u Vijeće Evrope upozoravaju, da se ponovo vratimo na onaj sistem gdje su nam bilo uspađene sve odredbe ustava sa Evropskom konvencijom, gdje smo bili po svjedočenju Badenterove komisije i predsjednika Robera Badentera, dakle i pravna i demokratska država i država koja poštuje ljudska prava i nema teritorijalne pretenzije prema drugim susjednim državama. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope utvrdila je 2006. godine mapu puta za Bosnu i Hercegovinu i gdje se prije svega poziva Upravo Venecijanska komisija, i sad evo ovo posebno naglašavam, da najkasnije do 2010. godine napravi novi ustav za Bosnu i Hercegovinu, kao što je to uradila brojnim državama u tranziciji nakon pada Berlinskog zida. Zašto? Vi ćete i sami možda imati neke predstave o tome, ali ostaje to pitanje zašto to nije po nalogu Skupštine Venecijanska komisija učinila, Evo, ako je to trebala u roku do 2010. godine, danas je 2023. i još uvijek nema napomene da bi se Venecijanska komisija trebala odazvati ovom pozivu. Zar nije previše 28 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, 31 godina od prijema u Ujedinjene nacije i 21 godina od članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Evropi, da je Evropska komisija, koja je izrečito uslijed geopolitički razloga dodijelila Bosni i Hercegovini kandidatski status, jednostavno izrazi žaljenje zbog neuspjeha Bosni i Hercegovini, dakle ovakve Bosni i Hercegovini koja ima diskriminatorne odredbe u svom ustavu i koja ima izrazito veliki broj blokada na temelju kojih nije moguće postići proces donošenja političkih odluka, što je zaključila i sama Skupština u rezoluciji 15.13, gdje se kaže da izrasto etničko predstavljanje zamijeniti građanskim. Potrebno je doći, uopšte omogućiti proces donošenja političkih odluka i naravno izvršiti teritorijalnu organizaciju, reorganizaciju države Bosne i Hercegovine. Između ostalog, a ništa manje važno, oni nas pozivaju, dakle ovako one mogućemu državu, da mi vratimo vrhovni sud kojeg nismo mi sami sebi oduzeli. Dakle, nestankom vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, cijelo kupnom stanovništu Bosne i Hercegovine ugrožena su sva prava jer su svi pojedinci postali nejednaki pred zakonom. Dakle, izražavanje samo žaljenja zbog neuspjeha Bosne i Hercegovine ne da nije dovoljno, nego je čak što više cinično. Trebala je Bosna i Hercegovina jednostavno da svoj ustav Anex 4 uskladi sa odredbama Evropske konvencije i izjednači se sa svim drugim evropskim državama minimalno u pogledu temeljnih evropskih vrijednosti, to je ono što smo govorili oko Hercegovine, oko vrijednosti kada nacionalno prelazi u evropsko pitanje, a to su upravo vladavina prava, demokratski način upravljanja državom i zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda. Da li je mnogo jednostavnije, praktičnije, efikasnije i jeftinije bilo i za Vijeće Evrope, i za Evropsku uniju, i za visokog predstavnika, i za samu državu u Bosnu i Hercegovini, i za sve njene građane, zajedno sa Venecijanskom komisijom i po preporuci Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope donijeti novi ustav za Bosnu i Hercegovinu, kao što smo rekli, to je jedina i temeljna zadača Venecijanske komisije, 
u prelasku, to jeste tranziciji sa jednopartijskog na više partijski, sa planske na tržišnu ekonomiju, zavisno u nezavisno sustvo, zašto ljudski prava i tako dalje. Dakle, sve one karakteristike koje označavaju države koje su sa jednog režima prešle na drugi režim. Dakle, samo u bivšoj Jugoslaviji se nije radilo o baršunastim ili svilinkastim rezolucijama, nego je došlo do, kako se to u Dejtonskom sporazumu kaže, do tragičnog sukoba u regionu. Dakle, da li bi bilo mnogo jednostavnije da je Venecijanska komisija donijela novi ušao za Bosnu i Hercegovinu i osposobila je da samostalno izvršava sve svoje međunarodne obaveze? Da li bi eventualno otvaranje klastera za Bosnu i Hercegovinu, čiji je upravo rok prošao, a dolazi i novi neki rok, mogao donijeti bilo kakav pomak, iako je Bosna i Hercegovina ocijenjena kao država koja zbog neefikasnih državnih institucija, odredbi suprotnih konvenciji, evropskoj i različitih blokada koje zadržava Aneks 4, Ustav Bosne i Hercegovine, kaže se, citira, nije u stanju da ispunjava svoje integracijske obaveze. Ovo je navedeno 2005. godine. Dakle, evo, da citiram jednog svog kolegu koji je juče na jednoj konferenciji rekao pa kuda to ljudi moji Bosna i Hercegovina ide kada je definitivno utvrđeno da mi ne možemo samostalno ispunjavati svoje integracijske obaveze. Sa druge strane, da li su Evropska unija, Vijeće Evrope i visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini iskoristili sve dostupne instrumente i financijska sredstva u dovoljnoj mjeri, uključujući poduzimanje zajedničke akcije koja je do sada u proteklih 21 godinu mogla i trebala biti iskorištena na pravi način sa Vijećem Evrope kako bismo zajedno s njima, a bilo je tu i instrumentata i finansijskih sredstava riješili politička, ekonomska, pravna, socijalna, kulturna i sva druga pitanja od krucijalnog načaja za napredak države Bosne i Hercegovine. I završavam. Treći dio mog izlaganja tiče se samih izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Pa bih rekla da samo izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava postaje sve teže pitanje, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za čitavu Evropu. A u toku je dugogodišnji, iako se o tome ne govori ovdje u Bosni i Hercegovini, u toku je dugogodišnji reformski proces koji je počeo od prilike 1994. ali formalno od konferencije 2010. Dakle, gdje se nastoji uspostaviti unificirano spravođenje Evropske konvencije u ljudskim pravima i sad posebno vratite pozorno zajednička odgovornost kako Evropskog suda za ljudska prava, tako i države članice. Dakle, do sada smo samo slušali o tome da mi nismo izvršili presude, da mi nismo to sposobni, da se izražava žaljenje što 30 godina već nismo uskladili odredbe ustava sa odredbama Evropske konvencije, kao da smo mi to sami sebe oduzeli, a svi znamo i Venecijanska komisija je potvrdila da Ustav Bosne i Hercegovine, Anex 4, nije prošao demokratski proces legitimiteta i legaliteta, nego je to samo Evropska konvencija od svih dokumenta iz općeg okvirnog sporazuma, samo je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i njeni protokoli prošla proces demokratske legitimnosti i legaliteta i usvojena je u našem parlamentu 24. aprila 2002. godine, odnosno u maju je usvojena, a primljeni smo u veće 24. aprila 2002. godine. Dakle, upravo ovo za unificirano sprovođenje Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i zajedničke odgovornosti suda jednako važi i za državu Bosnu i Hercegovinu. Tu postoji mnogo instrumenta, mnogo je tu i novca na raspolaganju i fondova, i komisija, i država mentora, i zajedničkih konferencija koje se trebale održati da se otvori jedno od najvažnijih pitanja, a to je izvršenje presuda 
Evropskog suda za ljudska prava, već kad ih nismo mi donijeli, dakle odredbe ustava diskriminatorne, trebali su nam pomoći da vratimo se u ono stanje u kojem smo imali demokratski ustav i sa kojim bismo mogli napredovati prema Evropskoj uniji. U tom smislu se postavlja pitanje da li su nadložne evropske institucije iskoristile sve instrumente koje im stoje na raspolaganju, a koji bi doveli do efikasnije primjene evropske konvencije i izvršenja svih presuda suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. I evo u konačnici, da li je zaista bilo neophodno donijeti još uvijek nekonačnu presudu, a postaće to vrlo brzo, presudu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, pa ste iako u Dejtonskom mirovnom sporozumu u dodatku na Annex 3 o izborima egzaktno piše da se mora osigurati da barem jedno zakonodavno tijelo treba biti izabrano od strane svih građana jedne države, a što je dokazao naš kolega Slaven Kovačević. Dakle, Hoćemo li zaista morati čekati narednih 30 godina i još veliki broj presuda Evropskog suda za ljudska prava koje nismo u stanju izvršiti bez obzira na dodjeljivanje kandidatskog statusa ili čak otvaranja važnih klastera. Ili će se pa krenuti jednostavnijim i za građane efikasnijim putem koji bi sa jedne strane uključivao angažman visokog predstavnika, ali ne u nametanju odluka, nego u obimu formiranja barem jedne civilne komisije iz aneksa 10 općeg okvirnog porazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji bi sadržavao sve aktere civilnog društva, aplikante na Evropskom sudu, političare, eksperte kako iz države, tako iz inostranstva, Dakle, strane, eventualno članice i pika i strane dužnostike, dakle sve oni koji bi mogli pomoći posebno Venecijansku komisiju, dakle nju ću posebno naglasiti, koji bi mogli pomoći u donošenju prijedloga rešenja na temelju kojeg bi Bosna i Hercegovina bila u mogućnosti da izvrši ova tri glavna i temeljna pitanja, a to je zamjena etničkog predstavljanja, građanskim predstavljanjem, dovođenje Bosne i Hercegovine u mogućnosti izvršenja političkih odluka i teritorijalna reorganizacija države. Dakle, ta komisija bi dala traženi demokratski legitimitet i legalitet na ovom ustavu, bih postala bi svoje vrstna ustavotvorna skupština. I nakon toga ustav koji bi bio predložen od strane Venecijanske komisije, pa ste jedinog evropskog tijela koji je uspostavljeno nakon pada Berlinskog zida i raspada istočnog sistema u funkciji pružanja pomoći bivšim socialističkim državama u tranziciji kroz pisanje savremenih demokratskih ustava. I završavam. Bosna i Hercegovina u konačnici ima dvije mogućnosti. Prva mogućnost je da se zadrži sadašnji ustav i snose posljedice za njeno daljne propadanje. Ili druga mogućnost da se kroz dodjeljivanje kandidatskog statusa pristupi izvršenju presuda Evropskog suda i zajedno sa Venecijanskom komisijom usaglase odredbe Ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom. Samo će na taj način Bosna i Hercegovina ojačati svoje institucije u onoj mjeri kako bi mogla samostalno izvršavati svoje obaveze i postati kao i svaka druga članica Vijeća Evrope, Evropske unije i NATO-a. Dakle, nemojmo zaboraviti da su sve države članice prije Evropske unije postale članice NATO-a, savremena demokratska i pravna država koja štiti ljudska prava, obezbjeđuje temeljno pravo na pravične izbore i aktivno i pasivno i pravo na imovnu i pravo na pravično suđenje i mnogo još ljudskih prava sadržanih u Evropsku konvenciju ljudskim pravima i daleko širi spisak o pravima iz Međunarodnog pakta o građanskim političkim pravima iz 1966. godine i uspješno se nositi sa svim poteškoćama modernog doba. Hvala lijepo predsjedniče i ostajem tu za sva pitanja. Hvala, hvala. Do sada profesor Enisa Merović.
Dobar dan našim slušateljima i članovima Kruga 99 koji nas prate online i dobar dan našim kolegicama i kolegama ovdje u prostorijama Kruga 99. Nadam se da se čujemo, nadam se da me čujete pošto nam se pojavila poruka jedna na monitoru, ali evo, vjerujem da će biti sve u redu. Slavene, čujemo li se? Azme, čujemo li se? Ja vas čujem, dobro. E, odlično. Bez problema ikak. Odlično. Ja ću, evo, zahvaljujem kolegici profesorici Sadiković, koja nas je uvela nekako u temu ljudska prava i posebno je akcentirala značaj i ulogu Evropske konvencije o zaštoj ljudskih prava i temeljnih sloboda i perspektive Bosne i Hercegovine u tome kontekstu. Ja ću se referirati kratko na sistem Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, no prije toga UN-ovog sistema za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, nekako referirajući se na taj 10. decembar, na današnji dan, ja ću reći da je ovo dan svih nas, dan naših prava i naših sloboda i da ga trebamo obilježavati i kritički posmatrati sva ta prava, ali i obaveze država na temelju međunarodnih dokumentata o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Čovjek je osuđen da bude slobodan, to je slavna misla Jean-Paul Sartre. Mi danas više nego ikada, shodno dešavanjima u svijetu i činjenju teških međunarodnih zločina, svjedočimo i trebamo, mi vapimo danas za slobodnim ljudskim bićem, ali uz potpunu i punu čovjekovu odgovornost, jer nemojmo zaboraviti našu obavezu da pričamo, da govorimo o sistemskim kršenjima ljudskih prava, da se prisjećamo onih čija se ljudska prava i osnovne vrijednosti na kojima počiva jedna međunarodna zajednica krše, vrijeđaju svakodnevno. Govorimo o onima koji su diskriminirani u svom uživanju međunarodno proklamovanih univerzalnih prava i sloboda. Razmislimo na današnji dan, na dan svih nas, o marginaliziranim skupinama, ranjivim kategorijama ljudi, ne samo našega društva, već i u drugim državama. Razmislimo o tom sistemskom kršenju ljudskih prava, institucionalnoj diskriminaciji, neizvršavanju sudskih odluka domaćih i međunarodnih sudova. Kada govorimo o ljudskim pravima, kažu da je to jedna univerzalna i pravna i politička i filozofska misla, da se ljudska bića rađaju jednaka, slobodna i da se ona, kako to stoji u članu 1 opće deklaracije o ljudskim pravima, usvojeno je od strane opće skupštine Ujedinjenih nacija na današnji dan te daleke 48. godine, sva se ljudska bića rađaju jednaka i slobodna u dostojanstvu i svojim pravima. To je proklamovano, to je prvi opći međunarodni instrument kojom su na sveobuhvatni način uvjetno rečeno kodificirana ljudska prava i osnovne slobode koje su se vijekovima, stoljećima unazad razvijala kroz neke poznate i manje poznate deklaracije koja je proklamovana od strane jedne opće univerzalne međunarodne organizacije kakve su Ujedinjene nacije. Kada govorimo o toj kratkoj ljudskoj povijesti ili historiji razvoja ljudskih prava, prisjetimo se velike povelje o slobodama iz 1215. godine koja već tada narod ograničava apsolutističku vlast engleskog monarha preko Habeas Corpus Acta iz 1679. koji se bori protiv samovoljnog lišavanja slobode i arbitrarnog 
hapšenja ljudi. Dolazimo do američke revolucije, znakovita je Virđinijska deklaracija o pravima iz 1776. i na posljedku vraćajući se ponovno na evropski kontinent, pomenut ćemo i francusku, odnosno deklaraciju o pravima čovjeka i građanina iz 1789. Nakon kraja 18. stoljeća bili su pojedinačni pokušaji i pojedinačne deklaracije i akte pojedinaca skupina ljudi određenih država. Veliki je prostor historijski napravljen do 1900. 1948. godine sa usvajanjem jednog dokumenta koji je najviše prevođeni dokument na svijetu po Guinnessovoj knjizi, a to je upravo dokument koji je usvojen na današnji dan 1948. jednoglasno na sjednici opće skupštine u Parizu, koja sadrži 30 članova i koja u svojoj preambuli, ovo mi je vrlo bilo zanimljivo pomenuti, postoji potreba u cijeloj međunarodnoj zajednici da, su, da svi ljudi imaju četiri osnovne slobode. I kada uopće govorimo o ljudskim pravima, ma gdje bili, ma gdje se ljudsko biće rađalo, polazimo od četiri osnovne slobode. Sloboda govora, sloboda vjerovanja, sloboda od straha i sloboda od nestašice. Kada govorimo uh, o tom kretanju razvoja sistema, UN-ovog sistema zaštite ljudskih prava i osnovne sloboda. Na početku su novu deklaraciju gledali kao na jedan politički dokument, spisak neutuživih ljudskih prava, pa je državama članicama Ujedinjenih nacija u nekoj doba trebao međunarodni ugovor da bi one se obavezale na temelju međunarodnog ugovora da u svoj nacionalni ili domaći pravni poredak da e, e, preuzmu sva ta garantovana ljudska prava međunarodnim dokumentima, e, ne samo povoljom UN-a, već i općom deklaracijom o ljudskim pravima. I otuda dolazimo, dolazimo do paktova poznati, poznata dva međunarodna pakta o građanskim i političkim pravima, te onaj drugi o so, ekonomskim, socijalnim i kulturnim, kulturnim pravima, oba usvojena 66. stupla na snagu 10 godina poslije 76. Na temelju opcijonog protokola ovog međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima utemeljen je odbor Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava, kvazi sudsko tijelo. Bosna i Hercegovina je stranka toga pakta kao međunarodnog ugovora i prvog opcijonog protokola uz pakt, što znači da građanima Bosne i Hercegovine i naravno strancima koji se nalaze pod jurisdikcijom Bosne i Hercegovine omogućujemo nakon isrpljivanja domaćih pravnih lijekova izravno obraćanje u Enovom odboru za ljudska prava i to je taj organ koji predstavlja kontrolni nadzorni mehanizam da li države stranke pakta uredno, adekvatno, pravovremeno poštuju i provode svoje obaveze, preuzete obaveze temelje međunarodnog pakta. Kada govorimo o ljudskim pravima, ja volim uporediti prava i slobode ljudskih bića onako kako je to proklamovala opća deklaracija o ljudskim pravima, da su sva ljudska bića jednaka. Međutim, kako je gospodin Kolenović na početku rekao, velika je razlika između realnosti, prakse, zbilje i onoga što jeste normativno, nominalno, ono što jeste proklamovano kao najviše vrijednosti međunarodne zajednice u tim međunarodnim dokumentima i međunarodnim ugovorima, a to je da su sva ljudska bića jednaka. Međutim, mi znamo i vidimo tu nejednakost i sve manifestacijske oblike nejednakosti ljudskih bića, pa onda um, govorimo gdje živimo, gdje se rađamo, gdje radimo, uh, u kojoj državi ovisi, u kojoj državi ste se rodili, u kojoj državi živite. Također, s druge strane, govore da su sve države jednake u svojim pravima i obavezama u međunarodno pravnom poredku, a kada pogledamo strukturu i organizaciju jedinjenih nacija prema povelji UN-a i kada govorimo o izdršno-političkom aparatu, tijelu u jedinjenih nacija, vijeću sigurnosti UN-a, mi vidimo da su neke države jednakije od drugih. Mi vidimo pet stalnih članica unutar sistema vijeća sigurnosti sa pravom VETA. 
taj, to pravo veta, nesretno pravo veta e, dovodi do toga da se djelovanje, da se primarna zadaća vijeća sigurnosti UN-a zamrzne i da vijeće sigurnosti postane samo sebi svrha. Da ono je onemogućeno od strane partikularnih nacionalnih interesa članica s, stalni članica Vijeća sigurnosti da radi svoju primarnu zadaću, a to je staranje o međunarodnom miru, sigurnosti, stabilnosti i u konačnici poštivanju ljudskih prava. Govorimo o kršenju ljudskih prava. Danas svjedoci smo kršenja ljudskih prava, pomenuću sukob, međunarodni oruženi sukob u Ukrajini, pomenuću sistemska kršenja ljudskih prava u Palestini, dakle na području Gaze i okupirane zapadne obale. Govorimo o najrecentnijim primjerima sistemskog, organiziranog, planskog, rasprostranjenog kršenja ljudskih prava od strane država članica međunarodne zajednice, jer um, alarm se pali kada uh, kršenje ljudskih prava dobiva organizirani planski, sistemski, sveobuhvatni, rasprostranjeni karakteri kada poprima formu najtežih međunarodnih zločina, odnosno činjenja najtežih međunarodnih krivičnih dijela u kojim situacijama moramo tražiti ne samo pojedinačnu krivičnu odgovornost, već i pravnu, odnosno međunarodnu odgovornost država kao takvih. Kada govorimo o kršenjima, ja ću samo kratko istražujući grupe, skupine kršenja ljudskih prava generalno na razine međunarodne zajednice nailazite na različita opravdanja država zašto ne dozvoljavaju to mirno uživanje ljudskih prava pod svojom nadležnošću ovisno od teritorijalne nadležnosti pojedinog međunarodnog ugovora, pa onda se one pozivaju na svoj vlastiti teritorijalni suverenitet, da ne miješanje jeli, unutrašnje poslove, to mi je najzanimljiviji argument država na koje mogu danas naići, jer danas apsolutno ne postoji apsolutni suverenitet država, svaki je suverenitet ograničen međunarodnim pravom, pa zato i postoji međunarodno pravo. Države će vam reći da se provedba određenih ljudskih prava sukobljava sa njihovim vlastitim političkim ciljevima u određenom dobu, da nisu srodna njihovim kulturnim ili vjerskim faktorima koji dominiraju u njihovoj državi i njihovom društvu. Pa određena grupa država će se pozvati na nedostatak vlastitih kapaciteta, na ne, ne, nejake državne institucije, odnosno na nedostatak materijalnih financ, financijskih resursa da bi ispunjavale svoje među, dakle, preuzete obaveze na temelju međunarodnih ugovora za zaštiti ljudskih prava, a sljedeća skupina država će se pozvati na sigurnosne prijetnje, na oružane sukobe, na vlastitoj državnoj teritoriji da bi opravdala kršenje ljudskih prava i sloboda. Ja ću evo, u nekom svom posljednjem zaključnom dijelu Um, govoriti evo kratko o UN-ovom sistemu zaštite ljudskih prava, jer sam veliki kritičar toga sistema zaštite i govorit ću o možda ra mogućim razlozima zbog čega je to tako. Nemojmo zaboraviti da ljudska prava na međunarodnoj razini kreirana su voljom država, da države su te koje su ponudile ljudskim bićima određena prava i slobode. Govorimo o suvremenom međunarodnom pravu jer su države stranke međunarodnih ugovora i države tim ugovorima preuzimaju obaveze. Neće one, njima nije u interesu da sistem ljudskih prava ima adekvatan, efikasan i funkcionalan sistem zaštite i provođenja. Govorimo o sistemu ujedinjenih nacija, makar je to drugačije na e, u sustavu evropskom, dakle sustavu ljudskih prava, kada pogledate jurisprudenciju Evropskog suda za, ljud, za ljudska prava. Govorimo o slabom mehanizmu, o slaboj kontroli provođenja odluka, o partikularnim nacionalnim državnim interesima koji se upliču u različitim aspektima na tom, na toj razini ujedinjenih nacija. Govorimo o nedostatku adekvatnog sankcionisanja države koja krši međunarodne obaveze preuzete iz međunarodnog ugovorima o zaštiti ljudskih prava i sloboda, nedostatku konkretnih mjera. Vratit ću se na početak svog izlaganja 
To će biti jedan od mojih zaključaka kada sam pomenuo odbor UN-a za zaštitu ljudskih prava u temeljen opcijnim protokolom uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, a BiH je stranka toga pakta, gdje vi možete tužiti državu Bosnu i Hercegovinu pred tim kvazi sudskim organom, dakle odborom UN-a za ljudska prava. Sve je to divno i krasno, ali vrsta odluke koja se donosi od strane odbora nakon provedenog pravnog postupka nije presuda, već preporuka. Ima snagu preporuke pravno neobavezujućeg akta čak i za onu državu koja se u tom pravnom postupku oglasi odgovornom državom za kršenje vlastitih obaveza na temelju međunarodnog ugovora o zaštiti ljudskih prava i kako onda stremiti ka adekvatnom, efikasnom sistemu, svjetskom UN-ovom sistemu zaštite ljudskih prava kada imate kvazi sudske organe ili ugovorna tijela usvojena iz međunarodnih konvencija ili na temelju međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kada ti odbor ne donose pravno obavezujuće odluke i imate jedan hroničan nedostatak konkretnih mjera i adekvatnih sankcija po međunarodno pravno odgovornu državu. Zaključit ću, kada govorimo o sistemu zaštite ljudskih prava u okviru UN-a, vrlo česti su vapaj, i to slušamo decenijama, o reformi ove univerzalne međunarodne organizacije, posebno o reformi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, da bi ono moglo adekvatno imati i provoditi svoju primarnu zadaću, jer vi kroz staranje o međunarodnom miru i sigurnosti, vi štitite, sistemski štitite i pravovremeno štitite ljudska prava, prevenirate, spriječavate na dolazeće nemeđunarodne i međunarodne oružane sukobe. Prije svega, reforma Ujedinjenih nacija mora ići ka zadovoljenju onoga načela, osnovnog međunarodno pravnog načela, a to je jednakost svih država, jednaka prava, jednake obaveze za sve države unutar međunarodne zajednice država i u sklopu međunarodnog poredka. Naravno da će ovo biti jako teško, postoje određene grupe i njihovi prijedlozi kako bi se trebalo na najbolji mogući način uraditi reforma Vijeća sigurnosti, ali i da li je potrebna eliminacija upravo veta ovoga instituta, veta koji jeste predviđen za pet stalnih država članica Vijeća sigurnosti. Evo, ja bih ovim zaključio i zahvalio se predsjedniku Kolenoviću i svojim sagovornicima što na ovaj način nam je omogućeno da u općem javnom diskursu Bosne i Hercegovine progovorimo, da se osvrnemo, da kritikujemo i da se prisjetimo nečega što sve nas se tiče. Ne možemo reći da nas se ne tiče, sve nas se tiče jer danas obilježavamo naš dan, dan naših prava. Hvala vam. Hvala profesoru Tehnicovom Eroku, a sada... Lijep pozdrav svima. Meni je posebno zadovoljstvo, privilegija i čast da mogu danas nakon nekoliko mjeseci pokušaja da učestvujem u jednoj ovakvoj sesiji koju organizira Krug 9.9. Naravno, želim da pozdravim uvaženog profesora Kulijenovića, kolegicu Sadković i kolegu Mjerovića i dozvolite mi posebno da pozdravim dekanesu pravnog fakulteta, moju dragu profesoricu, kolegicu profesoricu Velić, koja je danas ovdje zajedno sa nama. Naravno, sve ostale prisutne i sve koji nas pratite putem video linka. Ja sam danas ovdje u dvojakoj ulozi. Naime, kao nastavnik sam angažiran na pravnom fakultetu Univerzitetu Bihać u jednoj drugoj oblasti prava, građanskog prava, ali isto tako imam taj jedan javni angažman u državnom parlamentu i nekako kada smo se dogovarili oko tema šta bi bilo kompatibilno da na današnji dan progovorimo, da sam nekako 
da se zajednički smo se zapravo dogovorili da ja sam budem nastavak ove uvodne sesije profesorice Sadiković. Naime, na današnji dan, dakle 10. decembar, kada obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava, mi u Bosni i Hercegovini imamo svoje probleme, imamo svoje poteškoće i činjenica je da u Bosni i Hercegovini koliko god to mi govorili, koliko god to mi iznosili kao određene činjenice, ipak moramo konstatirati da imamo zakonski okvir, pa čak i ustavni okvir koji je kao takav diskriminatoran. Diskriminacija je utvrđena putem referentnih presuda Evropskog suda za ljudska prava i mi u tom jednom cjelokupnom procesu, nažalost, kao država nismo odreagirali u proteklom periodu i ono što posebno zabrinjava da, da nema naznaka da će se to u skorijem vremenskom periodu razriješiti, odnosno da ćemo ukloniti postojeće oblike diskriminacija. Naime, ja ću u svom izlaganju se u vremenu koje je je definirano osvrnuti na određene odredbe koje se tiču izbornog zakonodavstva i um, posebno u ovaj dio vezano za definiranu uh, diskriminaciju. Uh, ja bih samo nas sve podsjetio da mi imamo ustavno-pravni sistem koji je rezultat općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini koji je kao takav prije 28 godina imao osnovnu ideju da se zaustavi rat i da se uspostavi kakav takav mir. Nažalost, u takvim okolnostima jedan dio međunarodnog ugovora, dakle Anex četvrti, je naš ustav Bosne i Hercegovine, o čemu je već govorila profesorica Sadiković, zapravo je trebao da bude jedan početni ustavno, ustavni akt koji će sa vremenom doživjeti svoju evoluciju, koji će se prilagoditi e, novonastalim okolnostima, međutim, Činjenica je isto tako da evo mi 28 godina kasnije, u 2023. godini, imamo i dalje zadate nekakve ustavno-pravne okvire koji su sami po sebi diskriminatorni. Navedena diskriminacija naravno slijedi i u drugim aktima niže pravne snage, tu prije svega mislim na izborni zakon, isto tako prilikom odlučivanja u okviru državnog parlamenta imamo cijeli niz odredaba koje su sporne. Evo ja ću samo navesti jedan primjer kada se usvaja zakon u okviru predstavničkog doma, moguće je da za zakon glasa 70% zastupnika i da on ne bude usvojen jer opet nema neku drugu entitetsku komponentu, a onda plus kad se svemu tome doda i uloga Doma naroda, državnog parlamenta po principu egalitarnog bikameralizma, dođemo u situaciju da je toliko mogućnosti da se određeni zakon zaustavi, zapravo da je više mogućnost da se zakon zaustavi nego da se i usvoji. A sve skupa treba vam posmatrati u jednoj prizmi pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj, Evropskoj uniji. Ono što posebno želim da isteknem da mi u Bosni i Hercegovini počesto zaboravljamo da smo kao država obavezni da primijenimo u punom kapacitetu riječi Europsku konvenciju o osnovnim ljudskim pravima za, uh, ako je, i, na, dodate, i dodate protokole. Međutim, često zaboravljamo i na član 46. konvencije koji kaže da smo mi u obavezi da implementiramo između ostalog presude Europskog suda za ljudska prava. Dakle, odredba je imperativnog karaktera, nema mogućnost ni za kakav dogovor, nema mogućnosti da idemo u pravcu nekakvih polovičnih rješenja, već moramo ono što smo se obavezali kada smo ratificirali, kada smo uh, odlučili da, da, da prihvatimo Europsku konvenciju, odnosno uh, članstvo u Vijeću Evrope, uh, nažalost to se uh, ipak ne dešava. Naravno, mi već znamo da naš ustav Bosne i Hercegovine i sadrži Europsku konvenciju, da ona ima direktnu primjenjivost u Bosni i Hercegovini, zapravo taj katalog ljudskih prava je na taj način osnažen. Opet to moramo posmatrati u tom jednom kontekstu 95. godine pregovora koji se odvijeli tada u Daytonu. Međutim, sa druge strane, mi danas u Bosni i Hercegovini imamo jedan izražen problem, 
a tiče se pokušaja da se implementiraju presude Evropskog suda za ljudska prava u korelaciji sa potencijalnim izmjenama i samog ustava Bosne i Hercegovine. Jednostavno, u javnom prostoru, kada se spomene pitanje izmjena ustava Bosne i Hercegovine, to se posmatra kao nešto što se ne smije raditi, jer bi se time na neki način raspakovao Dejton što je apsolutno neprihvatljiva teza i ona je zapravo samo izgovor u rukama onih koji su za to da ne mijenjamo ustav i mi kroz nečinjenje imamo posljedicu da i dalje imamo od strane Evropskog suda za ljudska prava utvrđenu diskriminaciju cijelog niza kategorija u Bosni i Hercegovini, počevši od ostalih, počevši čak i konstitutivnih naroda, je imamo problem ako se eventualno određeni pojedinac ne nalazi u određenom entitetu, on gubi određena naravno prava. Sa druge strane, ovako postojeće rješenje za posticu ima da se mi moramo pomjerati iz jednog entiteta u drugi, da moramo prilagođavati svoje prebivalište našem nacionalnom ili etničkom statusu i to sve skupa čini jedan vrlo absurdan sistem u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovdje se ne zaustavljamo. Mi danas u Bosni i Hercegovini imamo opet izražene dodatne prijedloge koji dodatno diskriminiraju određene kategorije građana u Bosni i Hercegovini i ono što je posebno bilo u proteklom periodu prisutno je takozvano legitimno predstavljanje. Dakle, mi se deklarativno zalažemo za implementacije, odnosno za poštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, a sa druge strane opet predlažemo određena zakonska rješenja koja dodatno produbljuju diskriminaciju pojedinaca u Bosni i Hercegovini. I šta se onda može tu u konkretnom slučaju desiti? Da jedan pojedinac, primjer radi Hrvat iz Hercegovačko-Neretvanskog kantona, ako odluči da se presili na područje Unsko-Sanskog kantona, on bi od legitimnog sam sebe delegitimirao jer bi izgubio status legitimnog samim činom promjene prebivališta, dakle iz jednog kantona kada bi se premistio u drugi. Ili osoba koja je Hrvat, koja je, ako želimo da istaknemo i to i katolik, koji se nalazi u određenom kantonu, ne bi imao nikakva prava u smislu ovih prijedloga koji se dešavaju. Zapravo, mi u Bosni i Hercegovini se nalazimo u jednom vrlo kompleksnom društvenom ambijentu gdje uporno se vraćamo u nekakve okvire koji nam kao državi onemogućavaju napredak i umjesto da ova pitanja koja sada mi kandidiramo na dan ljudskih prava, da ih spominjemo kao nešto što se dešavalo nekada ranije, ali smo to uspjeli da otklonimo, naprosto svojim aktivnostima i ovim svim prijedlozima koji se dešavaju dodatno produbljujemo diskriminaciju među brojnim kategorijama u Bosni i Hercegovini. Ja zapravo smatram da svi mi koji se nalazimo u određenim zakonodavnim organima vlasti, akademska zajednica, generalno bosansko-hercegovačka inteligencija, ako tako to mogu da nazovem, treba da radi jedan dodatni uticaj da se mijenja svijest i da zapravo građani znaju kakva su to njihova prava i na koji način se prava građana mogu i zaštititi. Usko vezano sa navedenim, vrlo kratko ću se referirati i na jedno posebno pitanje koje opterećava sve nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, a to je pitanje integriteta izbornog procesa. Činjenica je da naš izborni zakon Bosne i Hercegovine je definirao određene proceduralne aspekte, sadržinske elemente provedbe izbora, ali isto tako uvijek detektiramo određene probleme koji se dešavaju za vrijeme održavanja samih izbora, počevši od kašnjenja u edukacijama određenih pojedinaca koji trebaju da učestvuju u radu biračkih odbora, do toga da ta selekcija pojedinaca je u pravilu neadekvatna, da često nisu u stanju da odgovore pozivu koji se zove provođenje izbora na dan izbora, do toga da imamo detektirane manipulacije 
na sami dan izbora i, na, i posljedično svemu tome imamo pojavu da se stvarno zabilježena volja na biračkim mjestima počesto ne zapravo ne pretopi u nešto što, zove, što zovemo izborni rezultati i da izborni rezultati zapravo ne, od, ne odgovaraju stvarnoj volji koja je zapravo ostvarena od strane građana na biračkim mjestima. Cijenim da navedeno pitanje treba posmatrati iz jednog dodatnog ugla, a riječ je o krivično-pravnoj provinijenciji. Naime, mi imamo jako malo osuđujućih presuda u Bosni i Hercegovini vezano za izborne malverzacije i na taj način gubimo element generalne prevencije, ali naravno i individualne prevencije prema svim tim pojedincima koji su skloni takvim aktivnostima. Zapravo, od, od suštinskog je značaja da izvršimo izmjenu izbornog zakonodavstva i u ovom domenu, ne samo da otklonimo diskriminaciju o kojoj sam malo prije govorio, kako bi e, izbori bili zasnivani na fair i na nediskriminaciji i da bi se stvarna volja građana zapravo i ostvarila na biračkim, na biračkim mjestima. E, ja sam u konačnici pripremio i tri zaključka koja ću evo sad ovdje da iščitam kako bi mogli preći na ovaj drugi dio današnje sesije. Zapravo prvi zaključak glasi da provedba presuda Europskog suda za ljudska prava, a što će u konačnici morati dovesti do izmjena Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predstavlja kondicio sine qua non efektivnog i na nediskriminaciji utemeljenog izbornog sistema, gdje će se u maksimalnom opsegu zagarantirati prava svih pojedinaca u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj etničkoj, vjerskoj, entitetskoj ili bilo kojoj drugoj kategoriji pripadaju. Drugi zaključak ili sugestija, izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u domenu integriteta izbornog procesa predstavljaju nužnu potrebu usmjerenu sa ciljem da se stvarna volja birača koja je zabilježena na biračkim mjestima izrazi i u rezultatima izbora, a što će u konačnici vratiti povjerenje građana birača u izbore kao alata za prom- promoviranje demokratije. I treći zaključak, nikako nisu dopustivi prijedlozi zakonskih rješenja koja će za predmet imati uspostavu novih elemenata diskriminacije pojedinaca u Bosni i Hercegovini po bilo kojem osnovu. Ovo su zapravo na neki način sublimacija svega ovoga što sam malo prije izložio i cijenim da bi barem na današnji dan trebali da postanu nekakva osnova naših budućih aktivnosti, a opet uz uvažavanje i realnih okvira koji se nažalost moraju zadovoljiti u okviru složenih parlamentarnih procedura koje su nama definirane opet i Ustavom Bosne i Hercegovine, a znamo da Ustav Bosne i Hercegovine spada u kategoriju krutih i kratkih ustava, a to sve skupa podrazumijeva veoma složene proceduralne aktivnosti koje se trebaju provesti, ali opet i učešće onih koje, koji trebaju da podrže nešto, a koji se sami trebaju promijeniti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Lijepo našim današnjim da je vjerujem sve saslušati. Imajući u vidu naš današnji dan naprava internacionalni internacionalni praznik, tako da kažem. Prvi za riječ se javio Slaven Kovačević, a da pogledam da li se još neko javlja, vidim zlatko sam, njega sam prvo primijetio, sam da pogledam na galeriju. Dakle, Slaven, pa zlatko ima li još neko? A, I Pašić treći, pa ćemo onda ići dalje. Evo, Slavene, izvoli, zlatko pripremi se, a safite posle toga ti. A. Hvala. Mislim da se kolege prije mene javile, ja pucnijem ovo dugme da se ovaj Jesam. rupim. Jesam. Upravo sam se prije javio. Jeste ovaj, pa možda Adle da ovaj tim... Može, može, nisam vidio jer mi je bio okrenut kontra ovaj. Pač, nema problema. I ko je prvi se javio onda? Saft? I, i Saft i Zlatko prije mene su se javili. 
Eto, onda ide Safet, pa Zlatko, pa ti, lako nam se je dogovoriti, mi smo naši. Nisam ja prije Slavena, Slaven prije mene. Pa imam reći, ja sam raspravljati, hajde sve jedno. Dobro, Safete, izbol. Jel se čujemo? Čujemo, čujemo. Evo ovako, ja prije svega da kažem da sam jutros u skahu čestitao svim, zapravo svojim građanima se Bosne i Jecegovine obratio ne čestitkom za današnji dan ljudskih prava, jer bi bilo to pomalo, čini mi se, licemjerno, obzirom na stanje ljudskih prava u danas u Bosni i Jercevni, za koje smatram da nikad nisu bila gora. To je što se tiče uvoda moga. Naravno, pozdravljam naše uvodničare koji su nam dali jedan fini presjek svih stanja i istorijski i teoretski i tako dalje da možemo o ovome danas razgovarati kad kažemo o ljudskim pravima ljudska prava su naravno temelj svakog ustavno pravnog poredka jedne države pa i naše u toku izlaganja sam primijetio da je naši uvodničari svi koriste termin a i ne zamjera im puno sporazum, opći okvirni mirovni sporazum, kako tako ga i međunarodna zajednica zove i svi ga zovu tako. Međutim, ja više volim da ga zovem ugovor, mirovni ugovor. Posebno, i ja sam ga ranije tako zvao kao sporazum, a zovem ga sada mirovnim ugovorom, posebno nakon toga što se pravosudnim presudama Haškog tribunala dokazalo da je riječ o agresiji ove dvije države koje su zaključile ugovor sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, zato što su bile agresori na tu državu. I ako mi kažemo sporazum, nekako mi to asocira kao da smo se pomirili. Da je ovde bio građanski rat, međutim nije tačno. Ovde je bila agresija. Od strane dvije države zna se da je to Srbija i Hrvatska. Ja ga volim zvati mirovnim ugovorom. Drugo, kad je riječ o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, naš ustav je tu konvenciju stavio iznad sebe i odredio joj direktnu primjenu. Ja sad postavljam pomalo i pitanje, našim uvodničarima. Šta znači direktna primjena, neposredna primjena? Da li mi tu konvenciju možemo implementirati, primjenjivati u praksi u ovoj našoj državi i pored ustava koji je takav koji je suprotan Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima? Ja sam nekako bio više orijentiran u oblasti uprave, oblasti uprave i nikad neću, jer naravno uvijek imam u vidu zakon o upravnom postupku, zvao se ranije zakon o opštenom upravnom postupku, on je imao jednu subsidijarnu primjenu. Što to napominje? Zašto se Evropska konvencija o ljudskim pravima kod nas u državi Bosni i Hercegovini ne bi primjenjivala svugdje tamo gdje je bilo koji akt suprotan njoj, pa čak i ustav. Jer vidjeli ste, neki dan sam slušao jedan intervju sa gospodinom Cvitanovićem na televiziji Mešćini državnoj, u kojoj on to nadrži, on smatra da je ustav stariji od Evropske konvencije. Ja mu to naravno odgovara. I nikako mi da to ubijedimo, da kažemo da se evropska, da je to vrhovni akt. Vrhovni naš ustav. I neka mi neko da odgovor. Zašto se on neposredno ne primjenjuje prilikom donošenja bilo kojeg našeg zakona ili bilo kojeg upravnog akta, sudskog akta, bilo čega. Bilo bi neophodno da se u uvodu njegovom gore tog akta nađe ime 
Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Nigdje ga nećete naći. Nigdje ga. Ona praktično, ovaj termin njene direktne primjene, neposredne njene primjene, nestao. Ona je kod nas mrta. I onda, evo recimo, uzmemo izborni zakon. Zašto mi naš izborni sistem, izborni proces naredni, ne provedemo po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i presudama koje su donešene na osnovu te konvencije. Nisu one donešene na osnovu našeg ustava. Zašto mi ne raspišemo izbore takve? Treba da je neposredno primjenimo. Ali ne, neće to biti. Ja sam nekoliko puta upućivao zatjev u Centralnoj izbornoj komisiji i govorio o tome, pobogu ljudi, dajte primijente direktno Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Ne bi na to, ovi izbori ne liče na nju. Uopće ne liče, nisu ni blizu nje. Tako, jel? Drugo, što sam primijetio u jednom, neće mi zamjeriti profesorica Sadiković, rekla je da naš ustav nije verificiran. Čini mi se da je taj termin i upotrijebila. Verificiran je on. 12. decembra 1995. godine mi smo fini to prihvatili, jer je tada ustavotvornim zakonom, ustavnim zakonom, naša skupština Republike Bosne i Hercegovine prihvatila taj ustav, kao što je prihvatila i Dejtonski mirovni ugovor da prihvata i taj ustav, naravno pod uslovom da se on implementira. Međutim, ja vam mogu reći i ovo, da on nije ni implementiran ni takav kakav je. Ni takav kakav je. Uopće nije implementiran. Pa uzmite vi recimo sada pravosudni sistem. Pravosudni sistem se u ovoj državi smatra isto kao da je oblast nekog oblast prava, pravnog sistema, kao što je komunalni sistem, trgovina, kao što je, ne znam, dosta tih oblasti koje sad imaju. Pravosudni sistem je stup države. To je treći stup države. Nije to nikva oblast. I čuo sam i to, evo, oko Vrhovnog suda. Ja sam svjedok da Vrhovni sud Republike Bosne i Hercegovine se zove. Vrhovni sud Bosne i zakon o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine nikad nije ukinuto. Nikada. Naravno da njega u ustavu nema. Nije ustav naš takav koji je trebao regulisati kao što je raniji ustav 500 sporo članova imao i tako. Jedan ustav koji je bio afirmativan, evo sad ovaj, koji se mogao na jedan afirmativan način tumačiti i reći što ćeš ti sada svrstavati pravosudni sistem u oblast, kao komunalije, kao trgovinu, kao građevinarstvo, kao ne znam to. Nije, to je treći stup države kako što je zakonodavna izvršna sudska vlast. Ne, mi smo to uzeli i sad, vi uzmete sad situaciju, kaže on, znate, to je oblast. I on ima svoj vrhovni sud, on ima sve svoje živo. Imaju dijelovi države, imaju to. To nije dobro, to nije u skladu sa takvim sistemom. I time ću i završiti da ne bi odužio puno vremena, a možda sam malo i uznemirio ovim svojim što sam rekao, međutim vi znate da ja sam po prirodi takav i ne možu da u meni ostane da moram otprilike tako to reći. Hvala vama na pažnji i izvinjavam se na možda ovakvom tonu. Hvala, hvala gospodinu Pašću, nekadašnji kao vranjocu, omdu smenu, a sada riječ ima Zlatko Hađdedić, posto toga Slavim Kovačević. I ako evo da pogledam opet, Da li se još neko javlja za riječ da pogledam? Evo, profesorica Kerol Hodž. Zlatko, izvoli. Dobro, hvala. Ja sam zaista mislio da je Slaven bio prije mene, ali pomoram se pokoravati kad Adri kaže. Moj, ja pa si lajte. On je predsjednik, tako da moramo da se pokoravamo, je li tako? Tako, da. Da se učimo tome šta je država, je li? 
Ah, Ako kuru. je u krugu. Kao <laughs> sila je sila. E, dobro. E, ja bih prije nego što kažem ono što sam naumio da kažem, samo malo se osvrnuo na ovo što je Safet rekao vezano za ovaj zakon, malo samo da eventualno korigiram. E, dakle, Ustavni zakon od 12.12.1995. U prvom članu donosi odredbu kojom se kaže da Republika Bosna i Hercegovina zadržava pravo da mijenja svoj ustavni poredak putem međunarodnog mirovnog sporazuma. To je ono što legitimira i legalizira postojanje samog Dejtonskog mirovnog sporazuma i Dejtonskog ustava, odnosno njegove primjene u Bosni i Hercegovini. Ali se isto tako kaže, ukoliko ne bude implementiran, da se vraćamo na Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, treba čisto sa pravne strane formalne reći da taj mirovni sporazum, odnosno mirovni ugovor, možda je bolja ta riječ zaista, jednostavno predstavlja neku vrstu amandmana na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i da se taj amandman ukida u slučaju da on nije implementiran do kraja. Dakle, mi se sada nalazimo u toj pravnoj situaciji da bismo trebali odrediti da li se taj ovaj Amandman implementirao pa da mi sad eventualno ga prihvatimo tako kako jeste za sva vremena ili za određeno vrijeme ili da se pozivamo na to da imamo pravo da vratimo Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Tako je sadašnja situacija. Međutim, ja bih, naravno, prvo ću se zahvaliti svim uvodničarima na veoma istrpnim izlaganjima, a nastojao bih biti veoma kratak. Mi se suočavamo sa nedostatkom političke volje. Ne isključivo unutar parlamenta Bosne i Hercegovine, ne isključivo unutar političkih snaga na domaćoj sceni. Mi imamo prije svega nedostatak političke volje i unutar Evropske unije i unutar takozvane međunarodne zajednice da se bilo šta što je vezano za promjenu Dejtonskog sporazuma ili čak njegovu punu implementaciju da se primijeni. Mi se nalazimo sada u situaciji da jedni drugima objašnjavamo kako bi trebalo i tako dalje i stalno imamo taj jedan problem da tražimo kako rješenje za Bosnu i Hercegovinu bi bilo najbolje. Na neki način polazeći od pretpostavke da je Bosna i Hercegovina neki izuzetak u odnosu na druge države Evrope. Ja bih predložio da mi kao krug 99 uradimo nešto sasvim suprotno tome, odnosno ne suprotno, ali nešto sasvim drugačije, a to je da uputimo direktno pismo i Venecijanskoj komisiji i Evropskoj uniji gdje bismo zatražili da se u Bosni i Hercegovini direktno primjeni bilo koji ustav da se prenese, bilo koji ustav složenih država unutar Evropske unije. Ja bih konkretno predložio španski ustav kao onaj koji najviše odgovara možda strukturi Bosne i Hercegovine kakva je nastala nakon rata iz 90-ih godina, nakon agresije i stvaranja etničkih čistih teritorija. Ali u svakom slučaju da ne bismo mi stalno se pozivali na to kako bi trebalo, šta bi trebalo, da jednostavno zatražimo direktnu akciju, pa eto da vidimo hoće li se moći i na to oglušiti, kao što su se oglušili na sve naše pozive, na to kako bi zapravo trebalo. Hajde da zatražimo krug 99, naravno neće niko od političara to uraditi, neće se tome pridružiti, neće parlament to zatražiti, ali mi kao nevladina organizacija hajmo uputiti pismo i zatražiti da se u Bosni i Hercegovini umjesto postojećeg ustava direktno primjeni, odnosno prenese bilo koji evropski ustav, odnosno ustav zemalja Evropske unije koje imaju složenu strukturu. Eto, ja mislim da bi to bio jedan onako pojednostavljen potez kojim bismo 
napravili jedan korak naprijed, da se ne vrtimo u jednom začaranom krugu, da stalno jedni drugima objašnjavamo iste stvari. Mislim da smo već iscrpili i vlastite mogućnosti u tom pravcu i da zaista trebamo pokušati da se okrenemo ka nekim direktnim potezima koji će eventualno ili ukazati na potpuni nedostatak političke volje unutar evropskih struktura ili ih dotjerati do nekog zida gdje će morati da iskažu tu političku volju i da nam izađu u susret, da se izjasne da li su spremni da krenu u tom pravcu, jer jednostavno nema potrebe da mi svoju zemlju tretiramo kao drugačiju, mi samo želimo da imamo državu kakve su druge države unutar Evropske unije, da ima svoju ustavnu strukturu koja će biti po njihovim principima složena. Eto, to bi bilo s moje strane. Registrovana inicijativa, prijedlog, a sada Slaven Kovačević, pa Kerol Hođa. Hvala predsjedniče. Da probam nešto pametno kazati. Potrudi se, potrudi se malo. Jako su dobri bili uvodničari danas i teško je učestvati u diskusiji kad su pokrili sve što se pokriti može da dati neki doprinos za neći rovo im je teško. Ja ću probati biti kreativan ovog puta. Isto tako se slažem i sa gospodinom Pašićem i sa gospodinom Haždećem, mojim dragim prijateljima i kolegama, Vrlo su važne pitanja otvorili i ovo mislim da bi trebali istrijati na ovome. Čak evo nudim ideju da Zlatko napiše prijedlog draft tog pisma prema jednoj i drugoj instituciji. Usvaja se, neko vam piše. Pa ne, pošto ima očigledno neko idejno rješenje, onda je najbolje da on ponudi elemente i njegov prijedlog je sasvim dobar tako. Ja predlažem da nas dvojica to zajedno uradimo. Da ti kažem, Zlatko nije ovo mjesto da daje, ja ću sljedeće semce morat obilast ove neke medicinske institucije da riješim ovo svoje koljeno, tako da ne zna koliko ću biti u hodnom stanju. Dobar, dogovor ćemo se. Ovo što je kazao gospodin Pašće je apsolutno tačno i ovo što gospodin Hađdeć govori isto je tačno. Da napravim samo jedan malo anegdotu za početak, prije što kažem ove neke ko bi imao važne stvari. Da li je Dejtonski, dakle opći okvirni vjerovni sporozum ili ugovor za Bosnu i Hercegovinu, ugovor ili sporozum, ja sam to preživio prije neke tri mjeseca kad smo radili ovaj berlinski proces sporozume ili ugovore koji se tiču slobode kretanja, pa ovih stručnih kvalifikacija, pa ima nešto medicinskih sestara, artekata i tako dalje. I to nam je bilo važno radi o kandidatskog statusu i tako dalje. I došlo na predsjedništvo ratifikacija toga i mi smo to obavili. Da bi onda na vječu ministara neko tamo pametan, jel to sve osporio, da li je riječ na engleskom agreement, znači sporozum ili ugovor, pa je to išlo toliko daleko da su uzeli suskog tumača, I nećete vjerovat, vratili nam to sve iz početka, tako da smo mi morali isti sporozum dva puta ratikovati na predsjedništu, odnosno istu grupu tih sporozuma, tri od četiri, ali koliko smo bili u stanju, da uradimo zato što neko osporava termin sporozum ili ugovor, jer je njima ugovor prejaka riječ, pa su oni išli na to da je agrimet sporozum na način da su uzio nekog suskog tumača koji mi je to tako rekao smiješno i žalostno, ali evo, gospodine Pašće, da znate da si je takve diskusije vodi. E sada oko ove teme nešto kaže. Ja imam danas dvije teze kojima razvišam već duže vremena koje ću podijeliti sa vama. Interesim me šta će naši uvodničari kazati na to ako smatruju da treba komentirati ovo što ću ja reći. Prva teza je da li u Bosni i Hercegovini važnije biti vlast ili je važnije zaštititi ljudska prava? Jer sve ovo što vidimo u ovih prethodnih 30 godina do 28. Daytona pa navamo, nekako se meni čini da je političkim elitima važnije biti vlast, a malo manje im je važno da se zaštite ljuska prava. I onda se postavlja logično pitanje, a kakva to vlast neće ljudska prava, ali koji su to politički akteri koji neće da provode zaštitu ljudskih prava prema ovim svim međunarodnim dokumentima koje je danas nas spomenuli, ove univerzalne deklaracije ljudskih prava i nacija, evropske konvencije, građanskog pakta i tako dalje. I onda se spostavi da zapravo se radi o strankama koje njeguju etničke politike ili čim 
čijem jezbre se nalazi zašto određenih etničkih ideja, ideologija, prava, zavte to kako god hoćete, da zapravo oni štite sistem u kome oni imaju takvu vrstu političke moći koja je malo te ne neograničena i da jednostavno ne žele da pristane na pristanu na bilo šta drugo, pa maka oliko mi govorili se radi o demokratskim standardima, liberalnoj demokraciji, evropskim standardima, očigledno da oni to neće. I onda kao posljedicu toga imate da vam taj etnički sistem ovdje u Bosni i Hercegovini, iako bi sad mogli otvoriti pitanje šta tačno piše u Daytonu oko toga, ali je etnički sistem očigledno ovdje uguran. Ja tvrdim da je takav sistem generator i nepotizma i korupcije u Bosni i Hercegovini. Zašto nepotizma? Pa zato što smo mi mala zemlja, malo te ne svi svi znamo, i onda vidite koliko u vršenju vlasti, pa da li to bilo ove neke funkcije koje su posljedica izbornog nekog procesa ili se radi nekim direktorskim mjestima ili bilo šta što je u strukturi vlasti, zapravo koliko tu imate porodičnih, obiteljskih, rođačkih veza i postavljenja i medovanja da to ide do, do, do neko, nekog ludova. I onda kada istrpite jel, mogućnost nepotizma, negdje to ima grancu, to negdje prestane, onda jel, ova država pređe na korupciju. A opet ću ponaviti, inicijacija za tako nešto je ovaj etnički koncept ili etnički uređena vlast u Bosni, Bosni i Hercegovini. I onda, znate, kad se pojavimo mi koji bismo se borili za ljudska prava, pa čak jel, da idemo na Evropski sud za ljudska prava u Strasburu i pokušavamo kazati da to nije u redu, da hoćemo od ove Bosne i Hercegovine da napravimo modernu demokratsku državu, da vratimo demokraciju, da vratimo suverenitet ruke građana. Znate, onda se ja ovdje u Sarajevu, jel, kao jedan od tih apelanata pred Strasburom, susrećem sa jako mnogo ljudi, vraćajući se kući ili šetajući gradom i zahvalan sam svakome koji mi je prišao, čestitao, izrazio podršku stvarno, tu jako ima jedan veliki boj građana. A nažalost ima jedan dio, ovi drugih, koji ovako kažu. Slavene, neće ti ova, ova tvoja ljudska prava proći nikad. I ne znam zašto su ljudska prava moja, kad se to radi o međunarodnim do, do, internacionalnim dokumentima koji je 75 godina postoji, niti sam ja to izmislio, niti sam ja tvora s toga, ali oni mi ne govore, ne, ova tvoja ljudska prava, to ti neće proći, to ne može ti proći, pa onda obrazlažu, znaš, neće ti to Srbi i Hrvati, pa neće dio ni jedan bošnjak, a to, jednostavno, neće ti to, kaže, nikad proći, ova će zemlja ostati ovaka kakva jest, nemoj se prešiti tu, tu trošt, ne, neka to bude tako kako jest. I onda ja shvatim da zapravo postoji jedan dio izgrađene svijesti i to ne mi ne govore samo ljudi sa desnog političkog spektra ili podržavaoci ali tih političkih stranaka, nego mi to govori ljudi sa lijevog političkog spektra i to na nivou, znate kako je Sarajevo okrutno, ono, nego je slučajno da digneš malo glavu, osada bez glave ovaj, i ne mora razmišljati svojom glavom, jer ako razmišljaš svojom glavom ti si incident u, 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 ovdje u Sarajevo. I to mi govore ljudi koji ja čak smatram prijateljima i ja ovako zbunju nagledam pa zar vi hoćete da ostane ova zemlja ne, neka neuređena, bez ljudskih prava, bez tebi i nesloboda, i znate li šta će se onda, onda desiti na kraju. I onda ja shvatim da zapravo ta izgrađena svijesta proizvodi sljedeće primjere. To sam govorio ovdje na krugu 9.9, ali ću rado ponoviti. Znate, ako Ustav u Bosne i Hercegovine ovom dejtonskom piše da vijeće ministar se sastoji od dvije trećine ministara iz entiteta federacije, jedne trećine iz entiteta Republika Srpska, a onda naši indijanci to pretvore u tri bošnjaka, tri srbina, tri hrvata, vijeću mislim. Dakle, stvara se jedna praksa na temelju svijesti, a da to ne piše u stvar. Pa, I da pogledate taj zakon o vijeću ministara, kako su to vješto zapetljali prije ima 2014. godine, skoro deseta godina. Znate, postavlja se pitanje zašto oni to rade? Pa rade da zašte sistem u kojem su oni sve, sva, a mi smo ovdje njima incident. Drugi primjer je Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji broji ih devet sudaca, šest domaćih i tri stranca, a ovi šest domaćih se bira, kaže, četiri iz federacije, dva iz Republike Srpske, dva iz dva entiteta, a onda opet naši indijanstvo pretvore da imaš od domaćih šest, da imaš dva bošnjaka, dva srbina, dva hrvata. Pa čak i kad dođeš do izbora ovog najnovijeg sudije u BH entitetu federacije, jedan od lidera političkih stranaka kaže to mjesto pripada hrvatima, mislim, čovjek opali glupost i osta živ, 
ne pripada to mjesto nikakvim Hrvatima, pripada četiri pozicije federacije, dvije Republike Srpskoj i izvolite izabrati najkompetentniju osobu. Ali očigledno da neko je to tako vidi, jer mu je u svijesti ugrađeno da to mjesto pripada navodno Hrvati. Ili evo treći primjer, mi se hvalimo time kako smo od 2005. donio zakon o odvrani, pa kasno donio zakon o oržavnim snagama, pa formirali jedinstvene jedna oržavne snage Bosne i Hercegovine kao nešto što je pokazatelj nekog napretka i tako da jesu stvarno oržavne snage su možda mjesto neke najprirodnijih odnosa među ljudima koji tamo vrše te poslove u oržavnim snagama, ali zvijete zašto imamo tri puke. Bošnjački, srpski, hrvatski puk, da ne kažemo puk onda građane koji su ostali ne treba ni da postoji, odnosno može li neko koji je vrijeme biti uopšte vojnik u Bosni i Hercegovini ili Rom ili ne znam Albanac, Kosovar, Crnogorac, Ukrajinac, Rusini, šta god očite, mogu li oni biti vojnici u oržavni snaga Bosni i Hercegovine po sistemu za koji mi smatramo da je jako dobro. Vidite kako se otvoraju razna pitanja. I onda posljedica od toga vam je ovo, kad mi nemamo definitivno nemamo, najbolje ili najkvalitetnije osobe u vršenju vlasti, pa sve ovako u piramidom do ovih raznih institucija, nego imamo etnički podobre. Kako znam da imamo etnički podobre? Pa zato što se kod nas cijela ta struktura popunjava kroz etničke kvote, a ne popunjava se najbolji ljudi. Mene interesuje u Ustavnom sudu da imam devet najboljih ljudi koji će biti sudi Ustavnog suda, a ne etnički podobne ljude. U Vijeću ministara želi da imam devet najboljih ljudi za ta ministarska mjesta, a ne etnički podobne Bošnjake, Srba i Hrvata. I onda vam se vratim na ovo kad se pregovara koji vlasti, a to sve, kogod su akteri, nemojte, dakle, želi biti maksimalno objekt, kogod da formira vlast, vraća se na tu formulu da u državnoj strukturi vlasti imate 12 bošnjačkih pozicija, 12 srpskih, 12 hrvatskih, pa je to neko poremetio pretvodno stijemo na nešto drugo, pa je to sad vraćno 12 bošnjački, 12 srpski, 12 hrvatski. Jesu li tamo najbolji ljudi ili je to 12 najpodobnijih bošnjaka, 12 najpodobnijih hrvata, 12 najpodobnijih srba? I kad pogledaš ko su ti ljudi, pa naravno da se najrade najpodobniji ljudi. Nema tamo najboljih. I onda vam takvu strukturu čini našu državnu administraciju, državnu upravu i mi očekujemo da naša država krene naprijed pravo ka euroatlanskim integracijama. Ja smatram da je to nemoguće, jer nemamo najbolje ljude. Imamo ljude koji su u šablonu etničkih politika. I onda se sjetimo, to sam govorio na krugu tog naučnog članka Snježane Kordiće iz 2005. godine, koja kaže da je, pazite sad ovo dobro, etnički balans je izvor nacionalizma. Vi znate da mi pravimo razgoj između etničkih grupa i naroda i nacije, dva rašta pojma, dva rašta fenomena, ali ona kaže da je etnički balans povod ili inspiracija za nacionalizam, a obrazlaž je vrlo jednostavno, zato što između etničkih zajednica nekadašnjoj državi, pa sadašnjoj ovim državama koji su nastali njenim raspadom, dakle, etničke zajednice imaju potrebu za konkurenciju, da se nadmeću jedna s drugom koja je bolja, koja je istorijski validnija, pa koristi istorijsku argumentaciju da bi pokazala da je neka etnička zajednica bolja od ove druge etničke zajednice, pametnija i da je treba dati malo više prava i tako dalje. Pa čak se navodi taj primjer iz firme Pretis u Vogošći gdje je prethodio da je sistem socijalistički i vodio toliko računa o tom ključu da su i portire, radike, sve je bilo u milimetar tačno bošnjaka, srba, hrvata, sve je bilo izračunato u milimetar i kaže rodi se nacionalizm. E ta etnički balans koji kod nas u Bosni i Hrcinoj prozlazi iz pariteta, iz sistema koji je paritetan, daj 3, 3, 3, 5, 5, 5, 12, 12, 12, 12, vam zapravo jeste izvor nacionalizma. I vraćamo se onda to tezi. Da li je važnije političkim akterima, mako to bili, da li je to trojka, SDA-ova četvorka, HDZ-ova ekipa, SNSD-ova ekipa, da li je njima važnije biti vlast ili zaštiti ljudska prava? Sigurno sam da ćete to što odgovorili da je njima važnije biti vlast. I onda se poslije ova druga teza, da li je etnički podijeljen ili država koja će postojati etnički balans koji će biti izvorom stalnog nacionalizma i stalne tenzije, da li takva država može biti samo država? I kad pokušavaš da izmeniš koncept ovoj državi i pređeš na zaštu individualnih građanskih prava, da smo mi svi kao pojedinci jednaki u ovom političkom sistemu, onda mi ovi pojedini govore da ja vršim napad na Dejton, 
da se time menja Dayton, da će se nestankom Daytona malti ne raspast ova država, što baš nije tačno. Prvo, nije napad na Dayton zato što postoji aneks 6, mi stalno govorimo o ja, aneksu 4 usta, pa govorimo o aneksu 7 poredak izbjeglica, govorimo o aneksu 8 zaštiti nacionalnih spomenika, aneksu 3 o, o izborima, a aneksu 6 koji govori eksplicitno o ljudskim pravima i koji predviđa 15 instrumenata, ne samo Evropsku koniciju, 15 instrumenata zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, o njemu niko ne govori. To je sastavni dio Daytonskog sporoza. Dobro. I, I završavam s ovim. Ako ćemo zadržati ovaj etnički koncept i devalvirati sve ove presude Evropskog suda, pazite, nije presuda Evropskog suda takva da, je, da, je, da ona postane reklama ili gospodinu Sediću, Finciju, meni, gospođi Zorniću. Dakle, ne radi se o bilo kakvoj reklami, ili niti to meni treba, ni se ja želim kandidat za bilo šta. Ja mislim da mi na taj način spašavamo državu i da je pretvaramo u samo državu politički sistem. Jer ovako etničko organizirana država će proizvesti takvu tenziju, a mi imamo frekvenciju da svaki 50 godina volimo napraviti novi rat, dovešće do neželjenih posljedica. I zato vas molim da razmislimo da li etnički podijeljena država, ovaka kakva jest, može biti samo održiva. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, Slavene, a sada profesorca Carol Hodge i time okončavamo diskusiju, prilazimo na završnje riječi. Izvolite, profesorca. Hvala i zahvaljujem našim uvodničarima na veoma obsežnjem i snažnim izlaganjima. O trenutnim kršenjima međunarodnog prava o ljudskoj pravima ima toliko da kaže da je teško znati odakle početi. Pogotovo zato što su prekršioci uključuju stalne države članice Vijeća sigurnosti UN-a. Pokušao je generalnog sekretara UN-a da se skrene pažnju Vijeću sigurnosti na situaciju u Gazi, koja po njegovom mišljenju ugrožava održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, propala je prije dva dana zbog američkog veta protiv 13 članica koje su podržale, a Velika Britanija je bila suzdržana. Činjenica da je Amerika gotovo izolirana u svom položaju odlučila staviti veto na pozive na preki vatru u gazi suočena sa užasnim kršenjem osnovnih ljudskih prava miliona civila mogla bi nagovjestiti kolaps međunarodnog poletka uspostavljenog poslije drugog svjetskog rata, kako je navedeno u univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948. Ali danas se želim fokusirati na kršenje ljudskih prava od strane međunarodnih aktera u odnosnu na Bosnu i Hercegovinu 90-ih. Da je internacionalna zajednica djelovala krajem 91-ve kako bi podržala svoje konvencije. Kada je multikulturalni grad Vukovar uništen, rat u Bosni ne bi bio izbjednut. Da su Sjedinje države postale šestu flotu na Jadran kada je bombardovan Dubrovnik, to bi poslalo jasnu poluku Miloševiću da njegova velikosrpska misija neće uspjeti. Ali od Vukovara pa nadalje, internacionalni odgovor na masovno kršenje ljudskih prava bio je zatvaranje oči. Zanemarivanje međunarodnih konvencija i ugovora uspostavljeni nakon drugog svjetskog rata te dopustanje zločina protiv čovječnosti i genocidu u srcu Evropu. Zapadne demokratije bile su u pozicije snage 1991. godine, raspodom Sovjetskog savjeza, gdje se Amerika smatrala jedinom supersilom 
super silo. Evropska zajednica je tada kao i Evropska unija sada bila ekonomski giganti, ali politički patuljak. I pristala je na britansku i francusku politiku koja je Slobodana Miloševića smatrala ključnom za stabilnost u regionu. Danas se ova praksa nastavlja sa Miloševićevim nasljednikom Aleksandrom Učićem. Amerika uglavnom smatra Dayton uspješnom pričom, a glavni pregovorač Richard Holbrook Hvaljen je da je okončao bosanski rad, ali rijetko se spominje da je Holbrook zauzeo jednak stav između agresora i žrtve. Nagradivši agresora i zapečativši sudbinu Bosne i Hercegovine za skoro 30 godina. Uspostavljen je sistem koji ne samo da je zaustravljen zaoštravao etničke tenzije, već je ugrozio onaj poseban kvalitet tolerancije i susjedstva komšija koji su prepoznali posjetioci Bosne i Hercegovine tokom rata, a koje se rijetko nači drugdje u Evropi. Mnogi ljudi koji su srećem spunjeni su ili neupućeni ratom u Bosni. Oni možda znaju za genocid u Srebrenici, ali uglavnom ne znaju za kršenje ljudskih prava velikih razmjera 1992. godine. Mjesecima bez medijskog izvještavanja. Za razliku od reflektora za humanitarnu katastrofu koji se odvija u Gazi uglavnom kroz poboljšanju tehnologiju. Zločine koje su počinje snage bosanskih srba u Bosni 1992. godine bili su predmet prijave Međunarodnom sudu pravde 1993. godine. A ratne zločini u Prijedoru su smatrani prima feša slučajem genocida od strane komisije UN-a za ljudska prava u proljeća 1994. godine. Ali obsežan izvještaj koji je izradila komisija je u velikoj mjeri ignorisan na međunarodnom nivou, čak i od strane Haškog tribunala. Danas Čujemo međunarodne posmatrače i eksperti koje grde bosance što sami nisu riješili mnoga složena pitanja koja proizlaze iz rata i iz detona. Ali zanemaraju činjenicu da je bez priznanja počinjeni zločina pomiranje gotovo nemoguće. Kako je moguće da bosanci koji traže rješenje za svoju zemlju, zasnovano na građanskom društvu, mogu bez međunarodne podrške pobjediti snage koje više od deset godina pokušavaju da se odsijepe od Bosne? Snage koje je međunarodno za jedne sa godinama podsticala, a Evropska unija čak ni danas ne može da se dogovore oko sankcija dolika u njegovoj pratnji i njegovoj pratnji. Kao što je rekla Eva Hoffman, druga generacija koja je preživjela holokost, prošlost se ne može izliječiti, ali potpuno priznanje za desanih nepravdi može dijelovati kao oblik afektivne simboličke pravde, ali toga u Bosni ne. Ono što Amerika, EU i Britanija ne prihvaćaju, da su oni odgovorni za omogućavanje genocida i za uspostavljanje političkog sistema koji je i nedemokratski i neizvodljiv. Odgovornost danas leži na zatpadnim vladama i međunarodnim institucijama 
da is prave, nepravde iz devedeseti i osiguraju budućnost Bosne i Hercegovine kao nezavisne demokratske države. Za svoj dugoročni opstanak zapadne liberalne demokratije moraju se vratiti standardima postavljenim u univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i pratećim paktovima. Preduzima je radnje za poštivanje presude u predmetu Kovačević pred Evropskim sudom za ljudska prava je prikladno mjesto za početi. Hvala na pažnju. Hvala profesorce. Hvala profesorce Kerol Hodž. Ja ću vas zamoliti ako može samo da mi ovaj tekst koji ste danas izgovorili pošljete jer ja mislim da je vrijedno da ga svi još jedan put polako pažljivo pročitaju. Pa ja vas et, može. E, hvala vam puno. A sada, evo, prelazimo na zaključne riječi naših današnjih uvodniča. Tatković. Predsjednik. Ja, Enes. A tamo. E, tako. Hvala, predsjednik. Ja. Gledala sam da sve zapišem. Dakle, prvi se javlja naš uvaženi kolega Pašić. Ja moram reći obnusme koje sam se i ja obračala i koji je meni izašao u susred. Dakle, gospodine Pašić, mirovni sporazum, o tome će kolega Enis još nešto reći, ali jako je reč agreement znači sporazum, nećete mnogo pogrešiti ako kažete i mirovni ugovor, jer to u suštinski znači jednu vrstu mirovnog ugovora, ali kod prijevoda zaista se mora uzeti u obzir riječ agreement. Znači, drugo pitanje, rat u Bosni i Hercegovini, za mene kao israživača, ja također mogu misliti da je to bila agresija, i mislim, ali kada uzmemo u obzir opći okvirni sporazum, dakle, evo reću na engleskom, pa neka prevede svako ko želi, kako hoće, General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, znači, taj raz se naziva tragični sukob u regionu, treži konflikt in the region, što znači, kad predajem, ja sam zaista dužna da kažem ono što su svi potpisali, a to je tragični sukob u regionu. Postavili ste dobro pitanje šta znači direktna primjena Evropske konvencije. To je izvrsno pitanje. Ja bih se prije svega osvrnula na to šta je trebalo da znači. 1995. kad smo potpisali mirovni ugovor, evo ja ću reći sad mirovni ugovor, dakle, mi smo posebna država i ovo je mišljenje Venecijanske komisije, dakle ne moja, ali ja se slažem s njim i došli smo, mnogi od nas ovdje smo došli prije Venecijanske komisije do takvog zaključka. Znači, danom potpisivanja općeg okvirnog sporazuma trebalo je uzeti u obzir direktnu primjenljivost Evropske konvencije i njen prioritet nad svakim pravom, pa nad i ustavom i uskladiti na taj način tog dana kad smo već dobili takav položaj Evropske konvencije, trebali ugraditi sve ono što sadrži Evropska konvencija od javnog interesa, od mnogih legitimnih ciljeva i svega drugog prava na imodnu, prava na obrazovanje, općih izbora, dodatka, aneksu 3 i tako dalje, trebali ugraditi direktno u naš pravni sistem i to bi bila direktna primjenljivost Evropske konvencije. Ovo sada nije. Dakle, ovo što ljudi imaju pravo da se obrate sudu na temelju ne recimo zakona, nego direktno putem Evropske konvencije, navodeći da im je prekršeno to i to pravo iz konvencije, to nije direktna, dakle, u cijelosti primjena Evropske konvencije. Vi ste govorili da nije verificiran ustav, da to nije tačno. Pa vidite, Venecijanska komisija je potvrdila da aneks 4, ja ću ga radije nazvati aneks 4, a on je aneks međunarodnog ugovora ili sporazuma, dakle nije verificiran jer nije preveden. Mi ne možemo verificirati engleski sporazum na engleskom jeziku ili francuskom. Imamo preko deset nevažećih, odnosno 
pogrešnih prijevoda, jer evo ovo što je Venecijanska komisija 2010. usvrdila, da je Evropska konvencija iznad ustava, mi i dan danas dozvoljavamo sebi raspravo oko toga da li je Evropska konvencija iznad ustava. Vjerujte mi, javljaju se pojedinci i dalje govori da nije iznad ustava, a javljaju se i oni koji su samo uhom čuli to da je to prednost iznad zakona, po prijevodu Karla Bilta i anonimnog pravnika koji je potvrdio taj prijevod, tako da je tu stvoren jedan opšti haos unutar kolje se dalje razvijaju posljedice i mi imamo za cilj da recimo imamo danas Ustavni sud koji drži na svojoj stranici prijevod, pogrešan prijevod međunarodnog sporazuma i aneksa 4, gde piše da je konvencija iznad zakona. Čak ni oni ne uvažavaju prioritet Evropske konvencije nad ustavom. Kažem, iako je Venecijanska komisija usvojila taj vrlo značajni korak. Dakle, nije to sve verificirano, samo je konvencija koja je zvanično prevedena i prije rata verificirana od strane sadašnjeg parlamenta, dakle tadašnjeg parlamenta po dejtonskom sporazumu, a onaj parlament iz 1992. više se nikad nije sastao u svom sazivu nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini. Dalje, ja se slažem, vi ste rekli, Ustav iz 74. sa pripadajućim amandmanima je bio afirmativan, on je bio više nego afirmativan, on je sadržavao sve ono na temelju čega je arbitražna komisija ocijenila da smo mi i demokratska i pravna i socijalna i svaka druga država, poštujemo ljudska prava, nemamo teritorijalnih pretenzija. Dakle, on apsolutno jeste afirmativan i tu nema nikakvog spora i Pravosudna vlast, ja samo ne znam, možda se nismo dobro razumijeli, ali ja sam više puta naglasila i sad imam priliku još da kažem, pravosudna vlast u Bosni i Hercegovini nije kompletna. Dakle, nestajanjem iz ustava aneksa 4 Vrhovnog suda, mi smo ostali bez tog suda, pa vi kako hoćete nazovite, ali mi nemamo više taj sud. I pasite sad šta se dešava. Analizom izveštaja komisije Evropske iz 2010. citiram egzaktno od riječe do riječi piše ničim drugim se ne može zamijeniti Vrhovni sud nego samo istom institucijom koja bi kompletirala pravosudnu piramidu i dovela do toga da mi pojedinci budemo jednaki pred zakonom i da nas država može na temelju toga na jednak način zaštititi. I šta se sad dešava? Dešava se to da to pokušavaju riješiti nekim drugim sudovima koji će eventualno ličiti ili imati nešto od nadležnosti, a neće biti vrhovni sud. Dakle, ovo što se radi sa Bosnom i Hercegovinom je nečuveno. Dakle, i ja ću se složiti, ovo je nečuveno i ovo je više nego skandalozno. Dovodi se u pitanje i sam međunarodni poredak, međunarodno pravo i sve ono što znači pravo danas. Eto, to je moj odgovor konkretno na pitanje gospodina Pašća. Malo sam se više zadržala, ali evo, vrlo brzo ću završiti. Kolega Zlatko je istakao jednu vrlo važnu činjenicu da nema političke volje posebno na Evropske unije i međunarodne zajednice. Jako je to važno što je kolega rekao da je bilo volje i 92. da su nas pomogli, ne bi bilo ovo danas, ne bi, ne bi smo imali dejtonski sporazumni rad, da su samo stali na granice kao što su učinili sa drugim a, državama bivše Jugoslavije. Dakle, a, Romano Prodi je rekao još 92. Evropa je pala na istotu Bosne i Hercegovine, ali ja sam u velikom u velikoj nevolji sada i jako se plašim da opet ne padnu na našem ispitu. Dakle, ne daj Bože samo da opet bude pad na ispitu po našim životima. Eto, toliko o tome koliko je važno ovo što je kolega Zlatko rekao. I posebno je važno ovo kolega Zlatko. Pa ne samo, ja se apsolutno slažem da se napiše pismo Venecijanskoj komisiji, ali zar svima nije indikativno da tako pismo u poslednjih 30 godina nikad nije upučeno Venecijanskoj komisiji od strane zvančnih organa, institucija i vlasti Bosne i Hercegovine. Pa zar to stvarno ni nakon desite kad je naloženo komisiji da nam napiše ustav, zar niko nakon toga nije mogao poslati jedno pismo komisiji, pa zašto niste postupili po direktnoj komisiji, 
napomeni parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, u svakom dokumentu je spomenuto da sve moramo uraditi u skladu sa Venecijanskom komisijom. Zašto se oni bavi onim dokumentima koji su od nižeg značaja nego što je to država i to samo u Bosni i Hercegovini, a svim drugim državama su napisali ustave nakon pada Berlinskog zida većini država, dakle od Ukrajine do Albanije koja ima jedan savremeni demokratski ustav i tako dalje. Zašto? Zašto i zašto? Ja evo ne imam odgovora na to pitanje. Možemo ga nazirati, ali da nema političke volje, definitivno je da nema. Samo treba možda ovaj momentum iskoristiti trenutni geopolitički koji dovodi do toga da će zaista interesnu sferu preuzeti neko drugi ako se pokaže da je neaktivna ona za koju smo mi iskazali opredjeljenje. I konačno slaven naš kolega, uvaženi, dragi, moj prijatelj, Kaže i vlast ili zašta ljudskih prava, pa slavine više nego evidentno 30 godina vlast. Kaže, ja sam čula jednu poslanicu Evropskog parlamenta, kaže, niko ne reže stolcu, noge stolci na kojoj sjedi. Ako bi sad nešto krenuli da radimo, to će se primijeniti za nekih deset godina. Tako da definitivno tu je vlast, ali mislim i također da ljudi nisu ni svjesni šta su ljudska prava. To je malo onako postalo... Ne smijem da kažem, ali neka kategorija koja se tek tako upotrebljava, ljudi više zapravo uopšte ne znaju šta znači ljudska prava zapravo za čovečanstvo, za nezavisnost, za opstanak, za mučenje, za ropstvo, za pravo na izbore, za slobodu, za kretanje. To je nešto na temelju čega smo mi individuje slobodni i možemo da dobijemo ta prava od države. Mnoga su izborena negativna, a mi smo danas zahvaljujući konvenciji dobili pozitivna. Pored zašte od ovih negativnih utcaja države i njene samovolje dobili smo pozitivna kroz Evropsku konvenciju, a nešto će se kasnije i kolega Enis osvrnuti ovom međunarodnom nivou. Dakle, definitivno vlast, slavene nažalost. I... Ustavni sud ne priznaje prednost Evropskih konvencije, tu sam to apsolutno potvrdila. I evo reći o svojim mišljenjima, ne može doći nikako do promjene u izboru sastava, te kad izviski predstavnik preda izvještaje da Bosna i Hercegovina u stanju da izvršava svoje međunarodne obaveze, može doći do toga da smo osposobljeni u toliko mjeri da sami izaberemo članove Ustavnog suda i da se to promijeni na taj način. Dok je ovo stanje nas nalazi, bojim se da to apsolutno ne dolazi u obzir. I na kraju nema kvalitetnih nego podobnih, pa o tome nema uopšte diskusije. Slavene, tu nema uopšte nešto što bi se moglo na to dodati. Kolekcija profesorca Carol Hodge osvrnula se kao i uvijek sa vrlo vrlo sa uporištem značajnim mišljenjem, dakle i o vijeću sigurnosti, i o rezoluciji, i o zločinu proti čovječnosti i genocida. I vrlo interesantan stav o Holdurku nam iznijela. Ali evo, zašto ja to sad... I na kraju konačno zaključila ovo što je pojenta cijelog mog izlaganja. Prosorca Carol kaže ne može se to sve bez međunarodne zajednice pa i nema simboličke pravde i budućnosti, samo mora biti Bosna i Hercegovina da se vrati u ono stanje u kako je bilo. Dakle, pazite, onda ćemo mi odlučiti treba li nam sve ovo integracijske ove jedinice. Naravno da nam treba, ali prije svega nam treba napredak, osposobljavanje. Dakle, ona pokretačka snaga koja će pokrenuti institucije da samostalno donose odluke. Mi sad ne imamo tog procesa. Mi smo apsolutno dovedeni u stanje da ne možemo niti jednu političku odluku donijeti ako ona nije uslovljena nečim što je apsolutno suprotno međunarodnom pravu. Dakle, šta sad da se dogovaramo o nečemu što nije prihvatljivo ni međunarodnom ni domaćem pravu? Da li je to moguće? Da li se možemo vratiti na taj stepen razvoja? Pa ne možemo. Dakle, mora se međunarodna zajednica i Evropska unija pozvati na međunarodno pravo i Bosnu i Hercegovinu vratiti u međunarodni poredak i ovdje primijeniti međunarodne norme. Dati im prioritet, ne samo konvenciji, nego svim propisima međunarodnog prava se treba dati prioritet ako hoćemo da napredujemo i ako želimo da vidimo napredak i u konačnici napredak će biti onog dana kada i onaj najmanji čovjek osjeti da se nešto događa i da je njegov život postao bolji i kvalitetniji. Tog dana ćemo znati da smo krenuli napredovati. Tog dana ćemo znati da počinjemo biti pravna država. Pazite, sve ovo nama oduzeto. Ja vrlo dobro znam šta je bilo, a šta danas imamo. 
Dakle, nije da se ja prvi put susrećim s tim šta je vladavna prava. Nama treba samo pomoć da se osposobimo, a mi ćemo dalje samostalno raditi. A tu pomoć, ta pomoć su dužni da nam daju i zbog masovnog zločina, zločina protiv čovječnosti, genocida i svega drugog kojeg je država Bosna i Hercegovina preživala, a nije trebala to da preživi. Nije trebala. I evo kolega Enis će nastaviti upravo o tome koliko je nemo koliko nije efikasno međunarodno pravo i međunarodni sistem zaštite ljudskih prava upravo zbog Vijeća sigurnosti za kojeg je generalni sekretar Ujedinjenih nacija gospodin Antonio Guterres rekao da ukoliko ne dođe do neke izmjene, da je to jednostavno više isprazno ponavljati. Dakle, sve se više potvrđuje da međunarodno pravo i konkretni mehanizmi nisu stanje da odgovori niti da spriječe ratne izmjene. Evo, nadam se da sam sve obuhvatila. Hvala vam lijepo na ovom danas pažnji i hvala lijepo predsjedniče. Evo, taj vreć uvaženom kolegi Enesu. Evo, hvala kolegici profesorci Sadiković. Hvala svim kolegicama i kolegama koji su uzeli učešće u današnjoj diskusiji na vrlo, jeli, aktuelnu značajnu temu koju smo se danas bavili, pokušali pristupiti problemu iz više različitih aspekata, odnosno perspektiva. I evo, imali smo i zahvaljujem i kolegi Pašiću, i Zlatku, i Slavenu, i profesorici Carol Hodge. Ja ću se također pokušati ukratko referirati na vaša pitanja, na vaše uključenje u diskusiju. Bilo je tu sjajnih teorija, sjajnih misli, sjajnih propitivanja postojećega sistema zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u kontekstu Bosne i Hercegovine po najviše. Evo ja ću krenuti, ukoliko mi dozvolite, od kolege Pašića. Ja sam sebi ovdje zapisivao u neke osnovne teze na što sve da se referiram. Kada ovo jezičko i pravno jezičko pitanje adekvatnog prijevoda Dejtonskog mirovnog sporazuma, autentični tekst, dakle, jeste engleski, kada prevodite agreement, prevodite ga kao sporazum. Mi u međunarodnom pravu, trenutno na pravnom fakultetu, na masteru, držim studentima prednot koji se zove pravo međunarodnih ugovora. I radimo cijelu tu bečku konvenciju o pravima ugovora i kako god vi taj dokument nazivali, faktom, poveljom, statutom, deklaracijom, ugovorom, sporazumom, sve je to međunarodni ugovor. Dakle, mi se engleskog prevodimo kad stoji treaty, to je za nas javno-pravni ugovor i to jeste međunarodni ugovor između subjekata međunarodnog prava, poglavito između država i kad stoji treaty onda se prevodi kao ugovor, kad stoji agreement prevodi se kao sporazum, ali on jeste ugovor, dakle u generičkom smislu, sadržajnom smislu, izvorišta je prava i obaveza za države koje su preuzele tu obavezu i postale stranke toga međunarodnog ugovora i on jeste ugovor. U, dakle, u tom konceptualnom, generičkom, sadržajnom smislu ugovor. I sama kodifikacijska konvencija, Bečka konvencija o pravu ugovora, vam upravo govori šta su ugovori. Vi nekad, države nekad izbjegavaju da kao prema trećim licima izbjegavaju da stave riječ ugovor pa stave deklaracija. Pa onda vi... Kada pogledate sam naziv tog dokumenta, stoji deklaracija. I onda kažu treće države, a to je neki politički pamflet, to je jednostrana deklaracija i tome slično. Ne, čak i deklaracije su vam međunarodni ugovori, ukoliko imate najmanje dvije strane, dvije države i ukoliko po tekstu, po sadržini te deklaracije uočavate da je ona izvor prava i obaveza, odnosno dužnosti po stranke tog dokumenta, pa makar se taj dokument nazivao deklaracijom. Što se tiče značaja Evropske konvencije o ljudskim pravima, evo to je izvrsno poentirala profesorica Sadiković prije mene, ona ne može biti samo iznad zakona, ona je iznad svakog drugog prava u Bosni i Hercegovini, što znači i iznad ustava. Moramo valjano prevoditi autentični tekst engleskog jezika all over other law. Ne postoji vladavina zakona, postoji vladavina prava, rule of law. Ako je međunarodni ugovor 
sastavni dio teksta Ustava Bosne i Hercegovine. Iako tamo stoji da on ima izravnu direktnu primjenu, on je samim time 1995. ušao u i postao dio domaćeg pravnog poretka, što znači da se svaki građanin u pravnom postupku svojim podnescima može izravno pozivati na odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima, budući da su norme te konvencije samo izvršne. Ne treba država BH usvajati dodatni provedbeni propis za provedbu Evropske konvencije, jer su one same sebi dovoljne. Ne treba vam podzakonski akt za implementaciju Evropske konvencije pod jurisdikcijom Bosne i Hercegovine. S druge strane, i to je pokazatelj i znak za sudove, za državne organe Bosne i Hercegovine da se u svojim odlukama, rješenjima i presudama također direktno mogu pozivati kako na odredbe ustava, kako na odredbe zakona, tako direktno i na odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima. U Hrvatskoj je, na primjer, to drugačije. U Hrvatskoj tamo stoji da je Evropska konvencija, kao i svi drugi međunarodni ugovori, iznad zakona, ali ispod ustava. Ali to ne možemo jednako preslikati i primijeniti na državu Bosnu i Hercegovinu zbog izravne primjene, zbog toga što nam sam tekst Ustava Bosne i Hercegovine sadrži Evropsku konvenciju i nalaže njezinu direktnu primjenu. I ona je već dio našeg domaćeg poredka. I zaista kada pričam sa studentima na masteru koji dolaze iz općinskih, na primjer, sudova kao pripravnici, oni kažu starije sudije doista ne znaju toliko o Evropskoj konvenciji i ne referiraju se, ne pozivaju se u svojim sudskim odlukama izravno na odredbe Evropske konvencije, što, me, što je žalosno. Mene to žalosti. Toliko nepoznavanje u mojoj pravničkoj struci o važnosti Evropske konvencije i o samoizvršnosti normi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Evo Zlatko je poentirao sjajnu ideju, to je misao, je li da politička volja nedostaje, pa politička volja unutar Ujedinjenih nacija, na što se kasnije referirala profesorica Sadiković, nedostajala je te 92. što će kasnije Carol Hodge na kraju poentirati. Pa ako polazimo od teoretske misli, pa kako nastaje međunarodno pravo? Međunarodno pravo upravo nastaje na osnovu volje država, njihove političke volje i njihovih nacionalnih partikularnih interesa. Ko garantira ljudska prava pojedincima? Pa države, države su stranke međunarodnih ugovore i one su se složile o izboru, o katalogu ljudskih prava. I to, dakle, govori o važnosti političke volje, jer ono diktira i pravo nastaje upravo kao izričaj političke volje, pa i međunarodno pravo. Kao što unutarnje pravo jeste ogledalo političkih procesa u državi, tako je i međunarodno pravo refleksija međunarodnih odnosa u međunarodnoj zajednici. Slaven postavlja pitanje, značajno, vrlo značajno pitanje, da li u Bosni i Hercegovini važnije je biti vlast ili je važnije zaštititi ljudska prava i osnovne slobode. To vrlo često čujemo, naravno, da znamo svi odgovor na to pitanje. To je ono kada vi kažete ja sam država, imam apsolutni suverenitet, ja sam moć, vlast i apsolutni gazda u svojoj kući. Nema toga više. Ne živimo mi više u tom periodu da sam ja gazda u svojoj kući. Ima nešto što se zove pravo, a ima nešto za države što se zove međunarodno pravo. Mi smo osuđeni jedni na druge. Ja bih rekao, nema međunarodno pravnog poredka bez domaćih pravnih poredaka, niti domaći pravni poredci mogu efikasno funkcionisati bez međunarodnog pravnog poredka i međunarodnog prava. A pogotovo to ne bi smjela reći vlast u Bosni i Hercegovini, budući da znamo da nam je ustav dio međunarodnog ugovora, da imamo instituciju visokog predstavnika, da dakle kroz razne aspekte i perspektive mi moramo i okrenuti smo po prirodi stvari to međunarodnom pravu, odnosno međunarodnom poredku. I upravo to je ono o čemu sam ja govorio, da je to teza svi oni koji kažu ne trebaju nam ljudska prava, ne treba nam međunarodno pravo, taj sistem zaštite, to je upravo ona teza o apsolutnom državnom suverenitetu gdje teoretičari i zagovornici koji zagovaraju apsolutni državni suverenitet kažu međunarodno pravo nam nije potrebno, ne trebamo surađivati sa drugim državama jer smo mi kao država sami sebi svrtva.
ne možemo živjeti u takvom društvu danas. I naravno, profesorica Carol Hodge zaključno sjajno se referisala kroz više momentuma u ljudskoj historiji u kontekstu Bosne i Hercegovine. Zaista je na tragu onoga što sam ja govorio o tromosti i o zaleđenosti Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i upravo Carol govori i poentira da je reforma Vijeća sigurnosti sada više nego nužna više nego nužna i to pravo veta koje je historijski promatrano silama, saveznicama, pobjednicama drugog svjetskog rata, da to tim pet stalnih država, članica vijeće sigurnosti. Naravno, s druge strane, nisam optimista. Većina država članica UN-a smatra da se treba izvršiti reforma vijeće sigurnosti UN-a. Međutim, jednako tako znamo kako se vrši izmjena povelje UN-a, da treba kvalificirana većina za izmjenu povelje Ujedinjenih nacija, za izmjenu strukture vijeća sigurnosti i da trebamo da svih stalnih, pet stalnih država članica Vijeća sigurnosti trebaju afirmativno glasati za promjenu povelje Ujedinjenih nacija. Naravno da su Ujedinjene nacije zanemarivale dešavanja i međunarodni oroženi sukob kako na teritoriji Hrvatske, tako i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nisu pravovremeno reagovale i nastojale su izbići svoju međunarodnu odgovornost kao ujedinjenih nacija, kao međunarodne pravne osobe, subjekta međunarodnog prava. Profesorica Carol jasno i istinito poima pregovore koji su prethodili zaključenju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ulozi Richarda Holbrooka i ulozi Sjedinjenih američkih država u tom kontekstu izjednačavanja snaga, odnosno žrtve i agresora. I evo, jako mi je drago što se referirala na 1992. da je ona ostala, čini mi se, netaknuta u haškim predmetima, iako postoje i zaista drago mi da se dotaknula prijedorskog područja i izvještaja Komisije UN-a za ljudska prava. Ono što bih ja samo dodao jeste kada pogledate haško tužiteljstvo. Haški tužitelji su bili na tragu počinjenog genocida na području Prijedora, jer kad pogledate njihove optužnice, mnogi haški tužitelji i u mnogim optužnicama iz tog perioda naći ćete optužbe i za zločin genocida, međutim nijedno pretresno sudsko vijeće unutar Haškog tribunala nije htjelo prihvatiti tu tačku optužnice za zločin genocida za 1992. godinu i za područje i za područje Prijedora. Tako da evo, hvala vam zaista svima na pažnji i evo drago mi je da smo otvorili danas ovako važno, važno tema. Hvala, hvala našim zanačnim uvodničarima. Želim samo da malo da se prvo načalim, pa da onda ja odbim zapisak. Prvo, prvo da se malo našalim, nekako primjećujem da se ovi naši uvodničari uveli u svoj riječnik jedan pojam koji je afirmisao jedan političar, da ga ne spomenem. To je moment. E, kad možete tako lako primati momentum, onda primate da su i da postoji bosanska nacija, na primjer, kao građani sve jedne države, svi građani jedne države, a drugo primate još u vokabularu i da internacionalni odnos i odnos i među država, među narodnije nisu ovo što mi koristimo kolokvijalno ipak samo jedin se odnosi među naroda, nek se odnosi među država, pre na tome internacionalne odnosi. Ali šalo na stranu, ona nije kritika, nego više je da se malo opustimo. Ja vam najavljujem da ćemo iduće nedelje, ja se nadam, uspjeti dobiti sagovornika i uvodničara drugog koji će nam u kovorti o dva, nadam se, kažem, dva elementa, a to je prije svega zaista sve tehnike i modeli manipulacije sa javnošću tukavog svijeta, pa i Bosne i Hercegovine tehnike i modeli koji prolaze mimo nas i mi smo ih svjesni. Mi smo ih čak u krugu 99 postali svjesni kad smo vidjeli da su nam se dobacili nakon jedne sesije upravo razi i majstori za te vještine sprečavanja prodora informacije na globalnom nivou, pa će i to biti. Ali drugi dio će biti možda još zanimljiviji, 
a to je da vjerujem da ćemo čuti jedan glas koji nije ni malo nov, a koji potvrđuje tezo o tome da ne je sukob između vjera, islama i deizma, nego da je riječ o real politikama i interesima koji je za to da stvari. Nadam se da ćemo uspjeti, a evo do ovdje idući put. Hvala vam lijepo svima i ukončavamo sesiju.